بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد أن بلل سخودر خلي سخودر خلي تايم خلي Kali bela koror itu murni ala, orang pati ni beram, orang selebihnya yang lain jauh berpadat itu kuala mana ni kira, anu bela sahur dari kela, ramalan udah ya, orang nado pahdi beri, nama mana sahijiru krom, ada ini diru krom, ini dah neer atil, podo wahve, syaitan yang lalu udah mikhaum poradi kuntri ke kudiya katam, syaitan yang lalu udah mikhaum poradi kuntri ke kudiya katam, adi enna mikhaum poradam, abdi ini sounal, katday si pahdi nanti, eppuri awal kharaba kira orang mana deh. Adakah orang mulu muiyat cile, syaitan ni kerja kudiya katta. Mena orang alu ku pahin anje tirupti ayana senjita, mudi cita. Orang pahin, puruah apa itu? Hendah orang mina akhiran dalum, nalla murai lamal syaitan orang akhiran dalum, awal ku murai tirupti ini ayana senjip. Epo itu mirikum, bandar di pada, ella orang orang lekai tu. Innu orang enji kerja kudiya, inda pahin anje iman bayam pada tami kerja ke inna vali. Apa dia inbadam mikaum yositu kunder kerja kudiya katta. Nicih ama syaitan, ella orang ulanggal layum, inna orang yel pan orang sindane potri pan disun. Naa Indah ramalan mudah jira. Apa dia untuk sendiri itu payah ngelih potru. Ada apa tu? Indah pada ini alat pada ini muna ada indri ke kuri indah edat telai ye. Inna orang orang ku pada ini nji balance lehri kide. Irun dalah seitan enna senjiru ansur. Naa utta mata na matan datran nadi pade la. Enna elan da pati pada ini elan da iru da nadi mari. Indah ramalan mudah jis. Insya Allah ni dikupur orang ni adat ramalan ada orang ke area ni. Sulu red base pun. Wajah nama Syaitan advice bandar mai, nani kira dila. Or malak kira advice bandar mai, nama mana sahirade. Ada nani cikal rade. Ana nih, enna purun cikal orang suruh nahl. Nama kini ramalan mulsa mudi yel. Ramalan enna sahil eh, mulsa mudi yel. Inno padin enjo, padin alor nama lek enna. Non bukal undi en bade, nama al mana dila padi yaitu kulla bentuk. Ramalan mudin jadi, ekene mak konya vina kitom. Ini indar indar mada ramalan enna senjasi. Mudin jadi ni adat ramalan dan, entar mudi ceri pan. Abah nanggal enna sahijo muda. Sir, orang nak orang kat tolong orang kat kelak, orang orang kat kelak. Hidup kita orang nama Quran orang di mupah jus itu mudik ke mudik mana? Utan ini mupah jus itu lah, nama kat panai lepuk. Mupah jus itu nama mudik ke mudik mana? Nala orang jus itu utar lagi. Ia ini adalah satu sorb utan melayu. Syaitan orang nulai wa ilahkan sendiri pamer ceri pam. Nih yang mana sahijo nama suruh nala. Ia ini yang suruh guru kawan dia macam. Ramadhan lah, awam betul panini nama bayar. Kunjung payah ni nala ikhbaru pantar bayar kunjung uti asam hari. Ia ini apa yang suruh nala? Mupah jus itu lah ni wadah mana? Ipa ini saya mana saya ni yang mana tu kena soli guru korang sural, mupad itu jusi lah wadah mana, patte jusi wadi na podo, ala tu orang je jusi wadi na tu podo, mana soli sinna sinna bisanya orang mana sikit bisanya soli guru, apatna seita orang punya ini saya mana, tuor mau, ini seita perih bisanya orang le soli tu orang le tolu ada sihra, mupad itu jusi lah ini payah ni jalan itu wadah we mudi ada, apa dia ni sonda orang ni, nama mudi beri kerana guru ane wadah mudi ada, adanya pola ini pada ni jinal le lah orang kena sihra de, ini teripi warada orang dah ini ramalan ini kharaba kita, apa dia ni orang warta soli ruah. Sulli mudi cewa orang ni, nama kita nasi berum, atau total mudi ni, ada terama lah, nama pakar mudi enna berum. Nama anda sindane kira lah, vitte vitte, inno uru padi nanti nala nama ku unde, aru bodu warada wal ke, la utte napa du warada wal ke, win ake, kadai siru bodu pan berdiri nalam, nanme enna de, awanik ku unde. Apa yang orang ini solbodu poli, iru bodu warada kala nani badat te seye muiyat cie deten, iru bodu warada kala mi badat te anu bobi tenen. Aduh madri, nama yang dalu kini dah kadai si padi nanti, ab nahl en badai, mudin jadi apa ni nama yang saya korang, naikkan kuat. Ini orang sehidi. Inno orang sehidi, apa yang disuruh nahl? Allah itu ala over over ko over banyak kali badai kalai lesa kyo ceri pan. Selalu four atom, selalu yel bahari kyo. Kadama ikal lah, selalu orang samam dah. Kadama ikal sehidi bila non bela kadama ikal sehidi, anjine orang tolong nume, na anda Quran wajar, beri selalu kadama ikal riki. Ini kalai selalu orang samam. Anal selalu amal kalai Allah itu ala selalu ke lesa kyo ceri pan. Ramalan orang amal kalau seita ni nasi rana selakat tenggel lah unda ha matang katwa. Ida utta ramalan leh na. Orang amal leh illen or focus katra dana alaim selak bodi kalau nasi yang engkau lekik or virakti undu baru. Ramalan ini perlu tawarai kum Quran wadal or amal. Zikir seida re or amal. Adu pola neraiya tholidal or amal. Adu pola ida matang na amalan dek tal ille. Ne nerai amal gel rekit. Enna amal gel utta ne kum onnen jaya amikir tu beriyo ramal. Ini tinggi saya Amerika ini, puram pesa Amerika ini. Nih anda itu selalu lagi mana? Nih anda customer pada mana? Nih anda mudik orang ini hari ini pertama yang apa? Kurang orang itu mulai, orang pertama pesa itu tidak. Mudik orang itu baru apa? Kurang orang itu nalar selalu lepas. Ya, apabila para mana boleh sell boleh ini kerja, ini kerja isi pertama yang dia hari ini pertama pesa itu tidak. Call mutu itu tidak, tawar agak pesu itu tidak, abadu ru pesu itu tidak, poy pesu itu tidak. Orang ini sehirah tidak, sehirah tidak ni mati mudik orang. Enam mudik orang ni, 
செய்கிறதல்ல செய்வது இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் விஷயங்கள் இருக்குது இவைகளை மட்டும் கொஞ்சம் முடிவெடுத்து பாருங்க பாப்போம் கடைசி பதினாலு நாள் தப்பு தாண்டு நீங்க ஒண்ணுமே கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லை செய்வது இல்லை மட்டும் எது செய்வது இல்லை அப்படின்னு கொஞ்சம் விஷயங்களை முடிவெடுத்துட்டு செய்யாம இருந்து பாருங்க பாப்போம் கடைசி பதினஞ்சுல நீங்க செஞ்ச மிகப்பெரிய அமல்களோ லைஃப்ல செஞ்ச பெரிய அமல் ஆகிக்கும் அது எது நம்ம லைஃப்லயே செஞ்ச இந்த ஒரு பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு அமல்தான் கடைசி பதினஞ்சு நாள் வாழ்ந்த மாதிரி லைஃப்ல என்ன செய்யல வாழலாம் என்ற மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு நாள் நம்ம எதையுமே செய்வதில் என்ன தவறான பொய்யான அவதூறான கோல் மூட்டக்கூடிய புற எதுவுமே செய்வதில் என்றாலே ரமலானுடைய நோக்கம் என்ன செஞ்சிடும் நிறைவேறும் அப்படித்தானே ரமலானுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் இது அல்லாமல் எங்களுக்கு எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது நாங்கள் இரத்த உறவுகள் சொந்த பந்தங்கள் நட்புக்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு தான தர்மங்கள் செய்வதன் மூலம் இந்த ரமலானை பயன்படுத்திக்கலாமா இல்லையா ரசூலுல்லா சலாலான சார் ரமதானில் தர்மத்தில் மிகவும் வேகமாக வரலாக இருந்தாங்க ஹதீஸில் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அண்டை வீட்டார்கள் சொந்த பந்தங்கள் இவர்களை கவனிப்பதன் மூலம் ஒரு ஒரு தர்மம் செய்யக்கூடிய மனிதனுக்கு மிச்சம் லேசான ஒரு பகுதி அது இதை என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் எத்தனையோ அமல்கள் லேசான அமல்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யுது இருக்கு அவைகளில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ண பாருங்க அதாவது நமக்கு வந்து எது போராட்டமாக இருந்ததோ அதில் ஒரு அளவு கவனம் செலுத்தி விட்டு இதெல்லாம் லேசான சில அமல்கள் உண்டு நம்ம லேசாக செஞ்சு முடிக்கலாம் அந்த மாதிரி அமல்கள் எல்லாம் நம்ம கவனம் செலுத்தினோம் என்று சொன்னால் இறுதி பத்தை நம்ம இன்னும் என்ன செய்யலாம் அதாவது இன்னொரு பதினஞ்சு நாளையும் நம்ம கடந்த விஷயங்கள் போன்று இல்லாமல் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த பதினஞ்சு விஷயங்களுடைய பாவங்களையும் தௌபா செஞ்சு அந்த பதினஞ்சு நாளை கூட நம்ம தவறாக ஏதாவது பயன்படுத்தி இருந்தால் அதிலிருந்து கூட தௌபா செய்து நம்ம தெரிந்து கொள்ள என்ன வாய்ப்புகளை இது ரமலான் என்ன செய்யும் ஏற்படுத்தும் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லா பேச்சுக்களும் எல்லா திட்டங்கள் எல்லா சிந்தனைகளுக்கு மேலாக தௌஃபீக் அல்லாவுடைய அருள் தான் எல்லாரும் என்ன செய்து வழி நடத்துது நாங்கள் எந்த மாதிரி எங்களை நினைக்கிறோமோ எங் எந்த எது போன்று எங்களை நம்ம ஆக்கிக்கொள்ள நினைக்கிறோமோ அதுக்கேற்பத்தான் நமது தௌஃபீக் என்ன செய்யும் வரும் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு செய்தி சொல்கிறேன் ரசூலுல்லா சல்லாஹ் உலக சல்லம் அவர்கள் ஒருவரை நோய் விசாரிக்க போறார் நோய் விசாரிக்க போன நேரத்தில் அவர் என்ன கடுமையாக நோய் வாய்ப்பட்டு படுக்கையில் இருக்கிறார் ரசூல் சல்லா அலி சவரை பார்த்தோன்னே கேட்டாங்க ஹல்குன் தோபிசை நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஒன்றை வைத்து இறைவனை பிரார்த்தித்தீர்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சொல்றாராம் யா அல்லா நீ எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு என்னை தண்டிப்பதாக இருந்தால் இந்த உலகத்திலே தண்டிச்சிரு அப்படியே என்ன நான் பிரார்த்திப்பவனாக இருந்தேன் என்று சூழ்லா இஸ்லாம் மட்டும் அது பதில் சொல்றான் அப்புறம் சுல்சலா சொன்னான் சுபானா துத்தி குஹு ஒரு நாள் உங்களால் என்ன செய்ய முடியாது அதை தாங்கிக் கொள்ள முடியாது நீங்க ஏதாவது பிரார்த்திப்பதாக இருந்தால் ரப்பனா அத்தினா ஃபித்துனியா ஹசன் ஒஃபில் ஆஹ்ரத்தி ஹசன் ஒகினா அதா பண்ணார் இந்த உலகத்திலும் மறுமையிலும் எனக்கு நலவை தான் என்னை நரக வேதனை விட்டு பாதுகாத்து விடு இப்படி துவா கேளுங்க நான் இங்க என்ன நினைக்கணும் என்று சொன்னால் எனக்கு தண்டனையை தாண்டி கேட்கிற ஒரு மனிதர் வந்து உண்மையிலேயே தன் பாவங்களை பற்றி அஞ்சிய ஒரு மனிதர் ஆனா அவர் நினைச்சது மாதிரி கேட்டது மாதிரி எல்லாம் என்ன செஞ்சான் கொடுத்தான் அப்ப ஆனா இந்த வன்னி அப்தி என் அடியான் என்ன எப்படி நினைக்கிறானோ அப்படித்தான் எனது செயல்பாடும் அப்ப என்ன நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாங்கள் இந்த பதினைந்தையும் பயன்படுத்துகிற நேரத்தில் எங்கள் உள்ளத்தை எங்களால் முடியும் என்ற அமைப்புக்கு சமைத்தோம் என்றால் அதுக்கேற்ப அல்லாஹு தாலா என்ன செய்வான் சூழல் அனைப்பான் நம்மளால முடியாது என்ற நினைவை நம்ம வளர்த்தோம் அதுக்கேற்ற சூழல் அல்லா என்ன செய்வான் ஏற்படுத்துவான் எல்லாமே தௌஃபீக் என்ற இடத்துல இருக்கிறது எனவே அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹு அல்லாதிக்கிரிக்க ஹுஸ்னி இபாதத் யாலா எனக்கு உதவி செய் உன்னை ஞாபகப்படுத்துவதற்கு உன்னை சிறந்த முறையில் வணங்குவதற்கு உன்னை நன்றி செலுத்துவதற்கு எனக்கு உதவி செய் என்கின்ற பிரார்த்தனை அதிகமாக என்ன செய்ய கேளுங்கள் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் கடைசி நமக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் அல்லா தௌஃபீக் செஞ்சாண்டா கூட நம்ம தவறுவிட்ட மாதங்களையா அல்லாஹு தாலா என்ன செய்யலாம் நமக்கு மன்னிக்கலாம் என்ற செய்தியை சொல்லிக்கொள்கிறேன் கேள்வி பதில் நடத்துமாறு வேண்டப்பட்டு உஷாத் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல வந்து என்ன நம்ம கேள்வி பதில் செய்வது என்பது ஒரு பொருத்தமான செயல்பாடும் தெரியவில்லை இன்ஷால்லா ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் ஷேக் அவர்கள் திருத்துவார்கள் முபாகலா என்றால் என்ன என்ற சுருக்கமாக முபாகலா என்றால் என்ன தான் கேள்வி அதாவது முபாகலா என்றால் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் இருப்பது மார்க்கத்தில் சத்தியமான மார்க்கத்திலே இருக்கிறோம் சத்தியமான செய்தியிலே இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் மார்க்க பிரச்சாரம் செய்து விளங்கப்படுத்தி மக்களுக்கு சொல்லி ஒரு கட்டத்தை அடைஞ்ச பின்னால் அதுக்கு அடுத்த நிலையில் செய்வது தான் முபாகலா அதாவது அந்த இடத்துல வந்து விளங்கப்படுத்துறதுக்கோ என்ன மற்றக்கான எந்த வாய்ப்புகள் என்ன செஞ்சாச்சு க்ளோஸ் பண்ணப்பட்டாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு
உண்டாகட்டும் நாங்கள் அதாவது நீங்க பார்த்து இருந்தீங்கன்னா அல்லாவோட அழிவு உண்டாகட்டும் என்று சபதம் செய் சாபம் செய்து பிரிந்து கொள்வதுதான் முபாகலா இது முதன் முதலாக கிறிஸ்தவர்களோடு ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த அழைப்பை விடுக்குமாறு அல்லாஹு தாலா குரான் என்ன செய்கிறான் சொல்லி காட்டுகிறார் இதுதான் முபாகலா ஆனால் வரலாற்றில் நம்ம பார்க்கிறோம் வந்து நபித்தோழர்கள் வந்து அதுபோல் சில சிலவங்க சின்ன சில சில மசாயில்களுக்கு சில கூடிய விஷயங்களுக்கு முபாகலாக கலைத்ததாக சில அசர்கள் சில செய்திகள் எல்லாம் என்ன உண்டு ஆனால் முபாகலாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அடிப்படையாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் யார் ஹக்கு யார் பாத்தில் இருக்க இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காக செய்யப்படுகின்ற ஒரு விஷயம் இதன் மூலம் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் எந்த ஒரு முபாகலாவுக்கும் நேரடியாக அழிவை தருவான் என்று எந்த குரான் வசனமும் இல்லை எந்த ஹதீசும் என்ன இல்லை உதாரணமாக இதே மாதிரி ஒரு செய்தி தான் முபாகலா இல்லை முலஹானா அதே மாதிரி ஒரு செய்தி தான் கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் வாரது என்ன விபச்சார குற்றச்சாட்டை மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ இருவரும் வைத்தால் இருவரில் ஒருவர் வைத்தால் அவர்கள் வந்து நாலு சாட்சி கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சாத்தியமும் குறைவு அதனால் அந்த இடத்துல எங்கே சாத்தியம் குறைவோ அங்கே இஸ்லாமத்துக்கு வேறு வழிகாட்டி மிக முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கிறோம் எங்கே சாட்சிகள் கொண்டு வர சாத்தியம் குறைவோ அங்க வேறு வழிகாட்டிருக்கு போதுமானது என் மீது சாபம் உண்டாகட்டும் அவர் பொய்யராக இருந்தால் அதாவது அல்லாவுடைய கோபம் அல்லாவுடைய சாபம் இந்த ரெண்டு வார்த்தையும் என்ன செய்யும் அதில் வரும் இப்போ இந்த இடத்துல எங்கேயும் வாக்கு சொல்லப்படலை இவர்கள் இருவரும் ஒரு இடத்துல அழிவார்கள் இவர்கள் இருவரில் ஒருவர் என்ன அழிஞ்சு போவாங்க நாசமாக போவார்கள் அதை கண்முன்னால் இவர் பார்ப்பார் என்ற வாக்கு என்ன செய்யப்படலை சொல்லப்படவில்லை இதே தான் முபாகலாவுக்கும் இதே தான் முபாகலாவுக்கும் இது சொல்லப்படவில்லை இது நாங்களாக சில நேரங்களில் என்ன செய்யறது உருவாக்கி கொள்றதா பாத்தீங்களா இப்ப அவர் பிசினஸ்ல லொஸ்ட் ஆயிட்டாரு எனவே முபாகலாவுடைய விளைவு தான் அப்படின்றது பிசினஸ்ல நல்லவன் தான் லொஸ்ட் ஆகிறா அப்படின்ற அடுத்த கேள்வி என்ன செய்யும் வரும் முபாகலாவில் இந்த உலகத்துடைய விளைவு கன்ஃபார்மாக நடக்கும் என்பது இருந்தால் நபித்தோழர்கள் மசாயல் பிக்குகையால கூட சில நேரங்களில் முபாகலா கலைச்சதா சில செய்திகள் வருது அப்போ அவர் அழிஞ்சு நாசமாக போகிறத கண் முன்னால் காண்ற என்ற விளக்கத்தில் முபாகலா என்ன செய்யலை கூப்பிடல தான் சத்தியத்தில் இருக்கிறேன் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக சொல்லப்படுவதற்காகத்தான் அந்த வார்த்தை என்ன செஞ்சது முபாகலால் சொல்லப்பட்டது இப்போதைக்கு முபாகலா பற்றி இந்த விளக்கம் என்னது போதுமானது அதிகாரத்தில் எந்த பங்கும் இல்லை என்ற குரான் வசனம் அல்லாஹு தாலா இறக்கி வைக்கிறான் இந்த அதாவது வசனம் ரசூல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் ஒரு மாத காலம் என்ன செய்யறாங்க குணூத்து ஓதுறாங்க அப்போ ஐந்து நேரம் ஓதி நாங்கள் நம்ம சஹில் புகாரி முஸ்லீம் போன்ற கிரந்தங்களில் பல அறிவிப்பாளர்கள் மூலம் பார்க்குறோம் குறிப்பாக அனசரத்தி அல்லா உணவர்கள் மூலம் என்ன செய்கிறோம் அந்த செய்தியை நம்ம பார்க்குறோம் இந்த செய்தி வைத்து என்ன செய்கிறாங்கன்றத நம்ம இங்கே மிக முக்கியம் இல்லை அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை லைசல கமினல் அம்ரிஷியூன் அதிகாரத்தில் பங்கு இல்லை என்றது குனூத்தை ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கு முழுமையாக அது இனி வாழ்க்கையில் என்ன செய்யக்கூடாது குனூத்து நாசிலா ஓதக்கூடாது என்கின்ற அடிப்படையில் வந்த தடையா இல்லை ரெண்டு நிறைய மசாலா இங்கே நான் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் அதாவது இனி வாழ்க்கையிலேயே குணூத்து நாசிலா குணூத்து நாசிலான்ற பிரச்சனைக்காக சச்சரவுகளுக்காக ஓதுகின்ற குணூத்து என்ன செய்யக்கூடாது இனி ஓதவே கூடாது என்று வந்த தடையா அல்லது இந்த சூழலுக்கு மட்டும் ரசூர் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்களுடைய அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்துக்கு மட்டும் வந்த தடையா அப்படி என்பதில் இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் கருத்து முரம்பாடு உண்டு என்னங்கிட்டா ஆனால் இதை வைத்து இந்த குணூத்து நாசிலாவை வைத்து சுபவு குணூத்துக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஆதாரம் எடுத்து சுபகில குணூத்து காட்டுவாங்க சஹிகில் புகாரியில் அனசிலாம் அறிவிக்கிறாங்க சுபகில ரசூலாம் குணூத்து ஓதினார்கள் அப்படின்னு புகாரியில் வருது அப்படின்னு என்ன செய்வார்கள் காட்டி இந்த குணூத்தை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க 
சுபகில் அதை குணுத்துவதற்கு ஷாஃபி ஆக்கலை என்ன யூஸ் பண்ணுவதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இது இந்த இந்த எடுகோளை பொறுத்த வரைக்கும் தவறானது இது ஒரு விதத்தான செயல் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை சுபகில் குணுத்துவதில் என்பது இது விதத்தான செயல் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது இது போன்ற குணுத்துகளுக்கு நம்ம போனோம் என்று சொன்னால் வித்துடைய குணு இந்த அஞ்சு நேரத்துக்குரிய குணுத்துக்கு வாரேன் அதாவது இது மாதிரியான சூழலை நம்ம பள்ளிகளுக்கு போனோம் என்று சொன்னால் இந்த குணுத்து விதா நாங்கள் விதத்தில் என்ன செய்யக்கூடாது இமாமை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது இது நம்ம அதிகமாக கேட்ட விஷயம் அடுத்த பகுதி என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐந்து நேர குணுத்து இந்த அஞ்சு நேர குணுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது குணுத்து நாசிலா அதாவது சச்சரவு பிரச்சனைகளுக்குரிய குணுத் இதில் நான் இரண்டு கருத்து இருக்கு இந்த இரண்டு நிலைப்பாட்டை நாம் என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல விளங்கப்படுத்துகிறேன் சில அறிஞர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்களுக்கு லைசல கமினல் அம்ரிஷியன் அதிகாரத்தில் எந்த பங்கும் இல்லை என்ற அந்த செய்தி வந்த பின்னால் ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் தரக்கவும் மனைட்டா அதை விட்டு விட்டார்கள் வருது அதாவது குணுத்தை முழுமையாக விட்டு விட்டார்களா அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டும் என்னது ரசூலுல்லா இசல்லா உலசனை விட்டு விட்டார்களா என்பதில் இது நியாயமான கருத்து முறைப்பாடு இதில் பிதாத் என்று சொல்வதுக்கான என்னது சந்தர்ப்பங்கள் இல்லை இதில் ஏன்னா ரசூல் சல்லா அலுசன் குணுத்து நாசில் ஓதிக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலுசன் அவர்கள் குணுத்து நாசில் ஓதிக்கிறாங்க எவ்வளோ காலம் ஒரு மாத காலம் ஓதிக்கிறாங்க இது வந்து முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டதா அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்து குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு மட்டும் தடை செய்யப்பட்டாதா என்பதுதான் கருத்து முறைப்பாடு ஆனால் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுக்கு மட்டும் தடை செய்யப்பட்டு சொல்லக்கூடிய அறிஞர்கள் கூட குணுத்தை ஒரு மனிதர் தனிப்பட்ட ரீதியாக கேட்கலாம் என்ற நிலைப்பாட்டில் என்ன செய்கிறாங்க இருக்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் ரசூல்லா இசல்லா அலி வல்லாம் அவர்கள் எப்படி குணுத்துவார்கள் என்பது அபு ஹுரேரா ரதி அல்லா ஒன் அவர்கள் இருக்கிற அறிவிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ரசூல்லா இசல்லாம் ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிராகவோ ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஆதரவாகவோ என்ன அதாவது பிரார்த்திக்க நினைத்தால் காணத்தை அவர்கள் குணுத்துவார்கள் என்று வருது இது ஆமான செய்தி இது பொதுவான செய்தி எனவே தனிப்பட்ட ரீதியாக ஒரு மனிதர் குணுத்துவதுவாராக இருந்தால் அதில் முரண்பாடுகள் கிடையாது கூட்டமாக ஜமாத்தாக ஓதுவதில் கருத்து முரண்பாடு உண்டு ஜமாத்தாக ஓதுவதில் கருத்து முரண்பாடு உண்டு எனது தனிப்பட்ட முடிவை கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு ஆலம் இது சம்பந்தமாக எனக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு தெளிவான முடிவு இல்லை என்று நான் பதில் சொல்லிக்கிட்டே வாரேன் பல இடங்களில் கேட்டாலும் சரி குணுத்து நாசிலா பற்றிய நிகழ்வில் என்ன பதில் சொல்லிக்கிட்டே வாரேன் காரணம் என்னன்னு சொன்னால் பெருவாரியான இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் குணுத்து நாசிலாவே இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறான் இல்லைங்கிட்டா பெருவாரியான இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் வந்து குணுத்து நாசிலா என்கின்ற ஒன்று உண்டு அது பிரச்சனைகள் முஸ்லீம்களுக்கு சச்சரவு வரக்கூடிய இடங்கள் அவர்கள் என்னது ஓதலாம் என்ற அந்த நிலைப்பாட்டை என்ன செய்திருக்கிறார்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் எனவே இந்த ரெண்டு கருத்து முறைமாட்டை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரம் குணுத்து நாசிலா வச்சு சுபகுடைய குணுத்துக்கு யாராவது பயன்படுத்துவாங்களா இந்த அதுக்கு இதுக்கு எந்த விதமான அலாக்கத்தும் தொடர்பும் இல்லை என்பது தான் இந்த இடத்துல என்னால் சொல்ல முடிந்த பதில் அல்லாஹு அல்லா தராவி வந்து வித்திரு தொழுகை மூணாவது குணுத்து அது சரியா அதாவது மூன்றாவது ஒரு குணுத்து என்ன வித்திரு குணுத் வித்திரு குணுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சேம் விஷயம்தான் கருத்து முரண்பாடு உள்ள ஒரு விஷயம் ரசூல்லா சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் வித்திருள் குணுத்தோதியதாக ரெண்டு செய்தி வருது வித்திரில் குணுத்தோதியதாக ரெண்டு செய்தி வருது ஒன்று உபைபுனு காபி ரதி அல்லா உணவர்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்தி அடுத்தது ஹசன் ரதி அல்லா உணவர்கள் வழியாக வரக்கூடிய செய்தி இந்த செய்தியில் உபயுபுனு காபி ரதி அல்லாவோட செய்தியாக இருக்கலாம் ஹசன் ரதி அல்லாவோட செய்தியாக இருக்கலாம் வித்திரு குணுத்தண்டு சம்பந்தப்பட்டு வரக்கூடிய செய்திகளில் எல்லா இஸ்லாமிய ஹதிஸ்கலை துறையில் உள்ள நிறைய அறிஞர்கள் இதை லைஃப் என்று தான் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்குறோம் இதனால தான் இமாம் மாலிக்கிட்ட கேட்கப்பட்ட பொழுது இமாம் ஷாஃபி ரஹமுல்லா அவரத்தில் கேட்கப்பட்ட பொழுது அது போல் இமாம் இபுன் அப்துல் பர் ரஹமுல்லா அவர்கள் இது போன்ற பல அறிஞர்கள் என்ன ரசூல்லா சல்லா ஹலி வசல்லம் அவர்கள் குணுத்தோதியதாக எந்த செய்தியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதை பார்க்குறோம் வித்திரில் வித்திரில் குணுத்தோதியதாக எந்த செய்தியும் இல்லை காண மாலிக் லாய குணுத் இமா மாணிக் அவர்கள் குணுத்து ஓதாதவர்களாக இருந்தார்கள் வித்திரில் அப்படின்னு வரக்கூடிய செய்தியில் நம்ம பார்க்கிறோம் இதற்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல் சல்லா ஒலி வசல்லம் அவர்கள் தொட்டும் உபயுனு காபி ரதி அல்லா உள்ளவர்களும் அடுத்த யாரு ஹசன் ரதி அல்லா உள்ளவர்கள் வழியாக வருது தான் எனது குணு சப்ஜெக்ட் வருது ஆனால் அந்த ஹசன் ரதி அல்லாவோட செய்தியில் அல்ல மணி அகூல் ஹுன்ன ஃபில் வித்திர் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து நான் வித்திரில் ஓத எனக்கு ஒரு துவாவை கற்றுத்தந்தார்கள் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்து ஒரு துவா வருது என்ன அல்லாஹ் மஹதினி ஃபீமன் ஹதைத் ஆஃபினி ஃபீமன் ஆஃபைத் இந்த துவாவை வித்திரில் குணூத்தில் என்ற வார்த்தை தவிர்த்து வரக்கூடிய அறிவிப்பு சகியானது இந்த இந்த ரெண்டை தவிர்த்து வரக்கூடிய அறிவிப்பு சகியானது அப்படின்னா என்ன அது ஒரு பொதுவான துவா ஜென்ரலா ரபனா ரபி ரஹமா கமா ரபியானி சஹிரான் ஓதுற மாதிரி ரபனா அத்தின் அஃபி துனியா ஹசனத்தம் அஃபில் அஹரத்தி ஹசனத்தம் வக்கினா அதா பண்ணாருன்னு ஓதுற மாதிரி ஒரு ஜென்ரலான
பிராக்டிக்கலாக ஃபிக்ஹ் ரீதியாக வார நேரத்தில் இமாம் ஷாஃபி குணுத்து அனுமதித்ததான சில செய்திகள்லாம் வருது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மோதினார்களான்னு கேட்ட நேரத்தில் என்ன செஞ்சிட்டாங்க இல்லை என்று சொன்னார்கள் என்பதுதான் இங்கே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எப்படியாக இருந்தாலும் கூட இது ஒரு மசலா ஹலாஃபியா கருத்து முரம்பாடான விஷயம் என்ற எல்லை குளிந்து வெளியே போகக்கூடாது இது ஒரு கருத்து முரம்பாடு உள்ள செய்தி என்ற எல்லை குளிந்து வெளியே போகக்கூடாது ஏனால் கணிசமான அறிஞர்கள் வந்து உபைபுன் கபிரதிலாவோட அந்த செய்தியும் ஹசரதிலாவோட செய்தியும் முழுமையாக வித்திருள்ள குணுத்துக்குரிய செய்தியாக புரிந்திருக்கிறார்கள் அதை ஆதாரபூர்வமான செய்தி என்னும் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதனால இது ஒரு கருத்து முரம்பாடு உள்ள செய்தி யாருக்கு எந்த பகுதி மார்க்க ரீதியாக ஆய்வுல சரி என்று அவர் அந்த நிலைப்பாடை என்ன செய்யலாம் எடுக்கலாம் அதே நேரம் எல்லா இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் இன்றைக்கு ஓதப்படுறது ஒரு குணு துண்டு குழு ஒரு இருபது நிமிடங்களுக்கு என்ன ஒரு பதினஞ்சு நிமிடங்களுக்கு கத்தி அழுது சத்தம் போட்டு ஓதுற குணுத்திரிக்க இதை எந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் அங்கீகரிக்கல எதை குணுத்திரிக்க என்று சொன்ன அறிஞர்களாக இருந்தாலும் சரி குணுத்து இல்லை என்று சொன்ன அறிஞர்களாக இருந்தாலும் சரி எந்த இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் இதை என்ன செய்யல அங்கீகரிக்கல இது வந்து மிகப்பெரிய குழு இப்படி ஒரு சஜா இந்த மாதிரியான முறை இஸ்லாம் என்ன செய்யல அனுமதிக்கல என்பதில் குறைத்து கொள்ளணும் என்பதிலெல்லாம் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் நிறைய வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அல்லா மிக அறிந்தவன் அதாவது ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நகைக்குள்ள ஜக்காத்து ஒரு வருஷம் பூர்த்தியாகின உடனே கொடுக்கணும் சொல்லி எந்த ஹதீஸ்ல வருது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது நீங்க எப்படி விளங்கி வச்சுக்கிறீங்க உடனே கொடுக்கணும் எடுத்த உடனே அல்லது கேக்குறீங்களா ஒரு சரி அதாவது அவர் என்ன கேள்வி கேட்கிறான்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்க நீங்கள் கொடுக்க ஒரு வருஷம் பூர்த்தியான பிறகு தான் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறீங்களே இது எந்த ஹதீஸில் வருது அது சொல்கிறாங்களே தவிர ஹதீஸில் எதையும் என்ன செய்ய முடியலை காண முடியலை அப்படின்றாங்க நான் இது சம்மந்தமாக ஏற்கனவே இங்கே கேள்வி கேட்கப்பட்ட டைமில் பதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அன்புள்ள சகோர்களே நம்ம சில செய்திகளை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நேரடியான வார்த்தைகளில் சொல்லப்படாத சில செய்திகளை நாங்கள் அதாவது அமல் ரீதியாக செயல் ரீதியாக அது எப்படி நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறதோ அதுதான் அதனுடைய விளக்கம் என்று சேர்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டங்கள் இந்த மசாலாக்கு மட்டுமல்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நான் ஒரு சில உதாரணங்களும் உங்களுக்கு என்ன செய்யறேன் நீங்க அப்படி புரிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்கு சொல்றேன் உதாரணமாக ரசூலுல்லா சல்லா ஹோலி வசல்லாம் அவர்கள் தொழுகையில வந்து என்ன செஞ்சாங்க இமாம் ஆமின் சொன்னால் நீங்க ஆமின் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க இமாம் ஆமின் சொன்னால் நீங்கள் ஆமின் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க ஒரு சகோதரர் உங்கள்கிட்ட கேட்கிறாரு ரசூல் சல்லா அலசன் சத்தம் விட்டு ஆமின் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்களா ரசூல் சல்லா அலசன் அவர்கள் சப்தம் விட்டு ஆமின் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்களான்னு கேட்டா நாங்க என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஹதீஸ்ல சப்தம் விட்டு ஆமின் சொல்றதுக்கு என்ன செய்யல வரல நிச்சயமாக ஆமின் சொல்லுங்கன்னு வந்திருக்குது ஆனா சப்தம் விட்டு ஆமின் சொல்லுங்கன்னு வரல ஆனால் இந்த ஆமின் என்ற விஷயத்தோடு சப்தம் விடுதலையும் சேர்த்து தான் இந்த இஸ்லாமிய உம்மத்தை என்ன செஞ்சுக்குது விளங்கி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால தான் டோட்டல் இஸ்லாமிய சமுதாயத்திலையும் நாம் என்ன செய்கிறோம் சப்தமிடுதல் சப்தமிட்டு ஆமின்னு சொல்றது அப்படி என்ற இடத்த நம்ம புரிஞ்சு செஞ்சுட்டு வரோம் ஆனால் நேரடியாக யாராவது ரசூல்லாங்கிற காலத்தில் அப்படி ஒரு செய்தி இருக்காண்டு கேட்டால் பதில் என்ன இல்லை என்றது தான் சிம்பிளாக பதில் என்னன்னு சொன்னால் ரசூல்லா சலாலா அலசன் சப்தமிட்டு ஆமின்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லலை ஆனால் நம்ம அதை சேர்த்து தான் அதில் என்ன செய்கிறோம் புரிந்து கொள்கிறோம் அதே போல ரசூல்லா சலாலா ஹோலி வசல்லம் அவர்கள் ஃபித்ராவுடைய விஷயத்தில் ஃபித்ராவுடைய விஷயம் ஒருத்தர் நோம்பாளி ஃபித்ரா கொடுக்கணும் புரிந்து <laughs> அதனால் வார டைமில் நம்ம கொடுக்கணும் புரிஞ்சுக்கலாம் சொல்லக்கூடாது அப்படியே புரிஞ்சு பண்ணி ஹஜ்ஜி கதை பிரச்சனை வரும் ஹஜ்ஜி கடை மேண்டு வருது ஒவ்வொரு வருஷம் ஹஜ்ஜி செய்கிற கடை மேண்டு என்ன செஞ்சிடும் ஆகிரும் அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கல்ல எனவே எந்த விஷயத்தை இந்த சமுதாயம் அதாவது ஒரு செயலை ஒரு 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 வார்த்தையை எந்த செயல் ரீதியாக சேர்த்து புரிந்து வருகிறதோ அதை நம்ம அப்படியே புரிஞ்சு கொள்றதுதான் முறையானது அதே போல உதாரணமா பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கிற இடத்தை அதாவது மறைமுகமாக புரிஞ்சு கொள்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதாவது சாரி ஹசாதி நீங்கள் என்றைக்கு அறுவடை செய்கிறீர்களோ அன்றைக்கு அவருடைய ஜக்காத்தை என்ன செய்ய கொடுத்து விடுங்க அல்லாஹு தாலா சொல்றான் இது எங்களுக்கு என்ன செய்தியை சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் மற்ற சக்காத்துக்கள் அப்படி இல்லை என்ற செய்தி எங்களுக்கு கன்ஃபார்மா என்ன செய்யுது சொல்லுது ஆத்து ஹக்காஹு யோம ஹசாதி அறுவடை செய்கிற நாள்லேயே நீங்க ஜக்காத்தை என்ன செஞ்சிருங்க அதுக்கு கொடுத்துருங்க இந்த கட்டளை மத்த எந்த பொருளுக்கு என்ன செய்யல வரல அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கடமை அதுல என்ன இல்லை என்பதை புரிஞ்சு கொள்றோம் இதுக்கு ஒரு கால அளவு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சு கொள்றோம்
அதாவது வருடா வருடம் சக்காத்து கொடுத்து வருவது வருஷ பூர்த்தியாக நபரும் சக்காத்து கொடுத்து வருவது என்கின்ற இந்த நடைமுறை இந்த செயலோடு ஒட்டிய ஒரு நடைமுறை என்பதனால தான் இந்த கருத்து முரம்பாடு ஆய்வு என்ற பேரில் எவ்வளோ முன் வச்சாலும் சரி இதுக்கான எந்த சைட் சப்போர்ட்டும் இஸ்லாமிய அறிஞர்கள் மத்தியிலிருந்து கிடைக்காத காரணமாக தான் அதாவது இந்த நூற்றாண்டை தாண்டி இந்த நூற்றாண்டுக்கு முந்தி எந்த ஒரு இஸ்லாமிய அறிஞர் இதை சொன்னதும் இல்லை இதை பத்தி என்னது ஆதரிச்சதும் இல்லை என்பதுக்கான காரணம் இந்த செய்தி ஆமீன் எப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ ஃபித்ராவை எப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ அஜுடைய விஷயங்கள் எப்படி புரிஞ்சு கொண்டோமோ இதே மாதிரி தான் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இதற்கான காரணம் சரி இப்போ ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு இது என்ன செய்யல அப்படியெல்லாம் சரியா படலை ஏன்னா அவர் உண்மையான நியாயமான ஆளாக இருந்தா ஆமீன் சத்தம் போட்டு சொல்லக்கூடாதுன்னு சேர்த்து சொல்லணும் ஃபித்ரா அந்த வருஷத்தோட முடிச்சிடும்னு என்ன செய்யணும் சேர்த்து சொல்லணும் அல்லது அதுக்குரிய ஆதாரத்தை என்ன செய்யணும் எடுத்து வைக்கணும் அல்லது இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கணீங்க அதே மாதிரி ஏன் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ள மாட்டீங்கிற கேள்விக்கு என்ன செய்யணும் பதில் சொல்லணும் இதுதான் நம்ம வளமையாக வைக்கக்கூடிய செய்தி மற்றபடி வரக்கூடிய ஹதீதிகள் என்ன லா ஜக்கா தஃபீமாலின் ஹத்தா யஹூல் அலஹில் ஹவுல் வருட பூர்த்தியாகும் வரைக்கும் எந்த சொத்திலும் ஜக்காத்திலே வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து நேரடியாக வரக்கூடிய செய்திகள் வந்து லைஃபான செய்திகள் அவைகள்லாம் என்ன பலகீனமான செய்திகள் இதுதான் எங்களுடைய புரிதலுக்கான காரணம் இது சுருக்கமாக எங்களால் முடிஞ்ச என்ன விளக்கம் பாரக்கல்லா வைக்கும் அதாவது ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் தொழுகையில் சுஜோதில் துவா கேட்பதாயின் அல்குரான் வசனமாக உதாரணமாக அது போன்ற துவாக்கள் ஓதலாமா ஏன்டா குரான்ல வந்து சுஜூதில் வந்து நம்ம ஓதிக்க ஓதுகிற நேரத்தில் வந்து துவா குரான் வசனங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது சொல்லக்கூடாது மற்றபடியான துவாக்கள் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம்னு தான் விளங்கி வச்சுக்கிறோம் அப்படி கேட்கலாம்னு கேட்கலாம் துவா என்று வரக்கூடிய எதனையும் சுஜூதில் என்ன செய்யலாம் கேட்கலாம் துவா என்று எங்களுக்கு அதாவது குரானில் வந்திருந்தாலும் சரி ஹதீஸில் வந்திருந்தாலும் சரி கேட்கலாம் நம்ம குரானா ஓதுறது தான் கூடாது குரானா ஓதுறது தான் என்ன சுஜூத்தில் இருந்து கண்டு இப்போ நான் ஓத போகிறேன் ரப்ப நாத்தினா ஃபித் துனியா ஹசரத்தும் அஃபில் அஹரத்தி ஹசரத்தும் வக்கின் ஆதா பண்ணார் எனக்கு ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பத்து நன்மை கிடைக்கணும் என்ற நியத்தோடு நீங்கள் சுஜூத்தில் சொன்னீங்கன்னு சொன்னால் அப்போ நீங்கள் குரான் ஓதுறீங்க அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க குரான் ஓதுறீங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னது ஒவ்வொரு இதுக்கு இப்போ எஹியான் ஒருத்தர் புல் வைக்கிறார் வீட்டில் யா எஹியா குதில் கிதாபன் ஒருத்தர் சொல்கிறார் எஹியாவே அந்த புத்தகத்தை எடுத்து குரானில் தான் வருது அது எனவேட்டும் <laughs> பெண்களின் குரல் வந்து அந்நிய ஆண்களுக்கு கேட்கவே கூடாது அதன் வரையறை என்ன பெண் பிள்ளைகள் மதுரசாக்கள் சேர்த்து மார்க்க கல்வியை கொடுப்பது கூடுமா சரி ஒரு கேள்வி தான் இந்த பெண்களுடைய குரல் அவுரத்தான்னு கேட்டால் இதுக்கு எந்த விதமான தெலியிலும் இல்லை அதாவது பெண்களுடைய குரல் அவுரத் அப்படி என்று சொல்லி இஸ்லாம் சொன்னதாக எந்த செய்தியும் இல்லை பெண்களுடைய குரல் அவுரத்து கிடையாது பெண்களுடைய குரல் அவுரத்து கிடையாது விளங்கிட்டா அதனால தான் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஆண்களோடு பெண்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் பெண்களோடு ஆண்கள் என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க பேசியிருக்கிறார்கள் சஹாபாக்களோட பெண் பெண் சஹாபாக்களிடத்தில் சஹாபியல் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் படித்திருக்கிறார்கள் பெ தாபீன்கள் தபு தாபீன்கள்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்கிற செய்தியெல்லாம் பார்க்குறோம் ஆனால் பெண்களுக்கு இஸ்லாம் என்ன செய்யணும் ஒரு சட்டம் போடுது ஃபலா தஹத் அனபில் கவுல் நீங்கள் வந்து பேசுகிற நேரத்தில் என்னது குலைந்து பேச வேண்டாம் பிழைந்து பேச வேண்டாம் ஏன்னால் ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு ஆண் வந்து தவறி போக வாய்ப்புள்ள இடங்கள் என்னது தெரியும் அதே போல ஒரு ஆணுக்கும் தெரியும் நான் எதையெல்லாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தெரியும் அதனால் ஃபயத்மா அல்லது ஃபி கல்வி மரத் யாருடைய உள்ளத்திலே நோய் இருக்கிறதோ அவர் என்ன செய்யலாம் ஆசைப்பட்டு விடலாம் யார்கிட்ட நோய் இருக்கு யாருக்கு தெரியும் தெரியாது நோய் இல்லாத மக்கள் என்ன நல்ல தூய்மையான மக்கள் இருக்கலாம் எவனும் தூய்மை இல்லைன்னு சொல்றது உலகத்தில் யாரும் இல்லை வேணாங்கிட்ட எல்லாருமே தூய்மை இல்லை தான் அப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் இல்லை தூய்மையான மக்கள் இருக்கிறார்கள் தவிர்க்க முடிந்த மக்கள் இருக்கிறார்கள் நேர்மையான மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனாலும் யார் இடத்துல நோய் இருக்கு யார் நோயை தூண்டுவாண்டாதான் நமக்கு என்ன தெரியாது அதனால அல்ல என்ன சொல்றாரு நீங்கள் பேசுகின்ற பொழுது குழஞ்சி என்ன செய்ய வேண்டாம் பேச வேண்டாம் அதுக்கான சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை விளங்கிட்டா ஏதாவது ஒன்று கேட்குறேன் நான் இல்லை மூடு அப்படி என்ன மாதிரி பேச வேண்டிய அவசியமும் இல்லை நம்ம நளினமாக பேசலாம் ஆனால் அந்த பெண் என்ன தெரிந்திருக்கணும்னா என் வரையறைக்குள்ளே நான் பேசுகிறேன்னா இல்லையா இது ஒரு பகுதி இரண்டாவது விஷயம் என்னென்னா தேவைப்பட்டதை பேசுகிறேன்னா இல்லையா பேசலாம்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அதுக்காக வேண்டி எல்லாமே என்ன பேசலாம்னு அர்த்தம் அல்ல எல்லாமே பேசலாம்னு அர்த்தம் அல்ல எது தேவையோ எப்பொழுது அவசியமே ஏன் தேவையோ என்ற விஷயங்களை உணர்ந்து பேசுவதற்கு அனுமதி உண்டு மற்றபடி அதாவது சவுத்துல் மரா அவுரா என்று சொல்லி பெண்ணுடைய குரல்
அப்ப அவங்களுடைய நகை ஹஸ்பண்ட் அனுமதி இல்லாமல் கொடுக்கலாமா ஹஸ்பண்ட் அனுமதிக்காவிட்டால் என்ன செய்வது எவ்வாறு உதவுது அதாவது அஹ் உமா வாப்ப வந்து நகை கொடுத்துருப்பாங்க வேணாங்கிட்டா நகை கொடுத்தனாரா அவர் வாங்கினாரா கேள்வி இல்லாத வரல உதாரணமா நகை கிடைச்சிட்டு மனைவி வந்து ஒரு கஷ்டமான கட்டத்தில் என்ன செய்கிறாங்க இது அப்படியே உம்மா கொடுக்கணும் என்ன செய்கிறாங்க விரும்புகிறாங்க கணவனுக்கு வந்து என்ன அனுமதிக்காத பட்சத்தில் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேட்குறாங்க கணவனுக்கு நீங்கள் உம்மா வாப்பாவுக்கு பிர்ரு செய்வதற்கு தடுக்கிற எந்த ரைட்டும் இல்லை நல்ல முறையில் புரிஞ்சுக்கணும் பெண்கள் கணவனுக்கு வழிபடுதல் என்று என்னடு புரிஞ்சுக்கணும் தாய் தந்தையை சேர்ந்து நடக்கிற விஷயத்தில் தடுக்கிறதுக்கு எந்த ரைட்டும் இல்லை இஸ்லாம் குருட்டுத்தனமான சட்டங்களை எங்கேயும் சொல்லலை உதாரணம் ஒரு சட்டம் ஒரு புதுசாக ஒரு செய்தி ஒன்று பரத்தி விட்டுருந்தாங்கன்னா அபு தல்ஹாவுக்கும் உம்மு சுலைம் ரதிலானுக்கு ஒரு செய்தி ஒன்று அபு தல்ஹா சிரியாவுக்கு போனாங்களா நான் வரும் உங்களோட எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சு வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடாது எங்கேயும் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு போனாங்களா கீழே தாயோ தந்தையோ மூத்தாயிட்டாங்களா வேறு டபுள் தட்டு வீடு விளங்கிட்டா அப்படி ஒரு கட் பண்ணால் விளங்கிட்டா அந்த கதையில் ரெண்டு மாடி வீடு கீழே என்ன செஞ்சுட்டாங்க மவுத் ஆகிட்டாங்க நான் மவுத் ஆகினாலும் சரி என் ஹஸ்பண்ட் வந்து அனுமதி இல்லாமல் போவானு சொல்லிட்டு அதனால் இறங்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு இது இஸ்லாம் இப்படி சொல்லவே இல்லை விளங்கிட்டா அதுக்கு பிறகு வந்து அபு தல்கா சந்தோஷப்பட்டிருந்தார் நீங்கள் என்ன நான் சொல்லி நீ புகழ்ல பாரு வாப்பாவுடைய ஜனாசாவுக்கு நீ தான் மனைவியன்னு சொன்னீங்கன்னா அவர் கணவனும் அல்ல அவர் என்ன செஞ்சுருக்கேன் நீ என்ன இப்படி ஒரு கொடுமக்காரனா என்ன செஞ்சுக்கிற விளங்கி வச்சுக்கிற வாப்பா உம்மா மௌத்துன்னு அதுக்கு போகாமல் இருக்கேன் யாராவது சொல்லுவானு தானே கேட்கணும் அதனால் இந்த செய்தியை முன்னுதாரணம் காட்டி கணவன்னா இப்படி தான் கோடு போட்டு இருக்கணும் என்று சொல்லி இஸ்லாம் எங்கேயும் சொல்லலை ஆனால் இதில் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் தாய் தந்தை தாராளமாக சேர்ந்து நடக்கலாம் அதிலெல்லாம் எந்த தவறும் இல்லை உங்களுடைய சொத்து உங்களுடைய பகுதியை நீங்கள் தாய் தந்தைக்கு கே அதை கொடுப்பதற்காக வேண்டி யார் அனுமதியும் அங்கே தேவையில்லை இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மனைவிக்கு அன்பளிப்பு ஹதியாக்கள் மனைவி கொடுப்பதாக இருந்தால் கணவனுடைய அனுமதி தேவை என்று சூழலாய் சலல்லா அலி சொல்லமும் சொல்லிக்கிறாங்க எப்படி கணவனுக்கு அனுமதி தேவை அதாவது எது செய்வதாக இருந்தால் அன்பளிப்பு கொடுப்பதாக இருந்தால் சதகாவை பொறுத்த வரைக்கும் கணவர் வந்து சத அன்பளிப்பண்டா என்ன அன்பின் காரணமாக கொடுக்கப்படுவது அன்பளிப்பண்டா என்ன அன்பின் காரணமாக என்ன அதாவது கொடுக்கப்படுவது சதகான்று தேவை உள்ள ஒரு கணது கொடுக்கப்படும் அங்கு இங்கே அது ஒரு வரைக்கும் வரைக்கும் இடையிலால எந்த விதமான அன்பு சப்ஜெக்ட் ஒன்றும் இல்லை அங்கே தேவை அதனால் அதை அறிஞ்சு கொடுக்க அன்பு இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் இந்த அன்பை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது தர்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல்லா இஸ்லா அலுவலம் என்ன சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கணவனுடைய பணத்திலிருந்து முறையாக அவரை நஷ்டப்படுத்தி விடாமல் தர்மமிட பேரை நஷ்டப்படுத்தி விடாமல் எடுத்து கொடுத்தால் உங்களுக்கு அதில் நன்மை உண்டு ரசூல்லா இஸ்லா அலுவலம் சொன்ன ஹதிசம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கும் அன்பளிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் கணவனுடைய அனுமதி இல்லாமல் செய்யக்கூடாதுன்னு ரசூல்லா இஸ்லா அலுவலம் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் தாய் தந்தை விருள் வாழிதியோட சம்பந்தப்பட்ட தாராளமாக என்ன செய்யலாம் அவர்கள் கவனிக்கிறார் <coughs> நான் சொன்னதை நீ கேட்கல எனக்கு விவாகரத்து சிறு உரிமைக்கு நான் விவாகரத்தை செஞ்சிட்டேன்னு சொன்னால் கவலைப்பட போகிறது யார் நீங்கள் நஷ்டப்பட போகிறது யார் பாதிக்கப்பட போகிறது பிள்ளைகள் அள போகிறது குடும்பம் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டத்தில் ஒரு பெண் ஒரு நிதானமாக புத்திசாலித்தனமாக நடந்து கொள்வது தான் மிகவும் சிறந்தது அதுக்கு நான் ஒரு செய்தி சொல்லிக்கிறேன் என்றாலும் இந்த இடத்துல பிரயோசனம் என்பதனால் அந்த செய்தியை சொல்லி நடத்த கேள்விக்கு வரேன் கேள்வி வந்து இப்படி புக் கணக்கில் இருக்குது சரியா என்னென்னா உங்களுக்கு தெரியும் அஸ்மா ரதி உல்லா அஸ்மா பின் தோமேஸ் ரலா அவங்களோட செய்தி அஸ்மா பின் தோமேஸ்ட்டு வந்து ஒரு சக ஒருத்தர் கேட்குறாரு உங்களோட வீட்டு நிலையில் ஒரு கடை போட்டுக்கொள்ளுவான்னு கேட்குறாரு ஒரு வீட்டு நிலையில் கடை போட்டுக்கொள்ளுவாங்க அப்போ அவங்க அஸ்மா ரலாங்க என்ன சொன்னாங்க அவங்க சொல்லிக்கலாம் அவங்க சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் தாராளமாக கடை போட்டுட்டுருப்போங்கன்னு சொல்லிக்கலாம் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இப்போ ஆமண்டு சொன்னால் ஜுபேர் வானான்னு சொல்லுவார் முஸ்லீமில் வர செய்தி எப்படி நான் இப்போ ஆமண்ட் சொன்னால் நான் கொடுத்தது அவர் கேள்விப்பட்டான் வைங்களே கேன்சல் என்ன என்ன செஞ்சுருவார் அதை கேன்சல் பண்ணிடுவார் அதனால் நான் சுபேரோடு இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் வாங்க வந்து கேளுங்க சுபேர் அப்போ ஆமண்ட் சொல்லுவார் அது கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க அப்புறம் சுபேர் எல்லாம் அவங்க இருக்கிற நேரத்தில் அஸ்மா பின் தூ மிஸ்டர் அவங்க வாராங்க இப்படி போடலாமான்னு கே கடையை போட்டுக்கலாமான்னு கேட்குறாங்க அவர் சுபே தாராளமாக போட்டுக்கோங்கன்னு என்னது சுபேர் எல்லாம் அங்கே சொல்கிறாங்க அந்த கடையும் போடப்பட்டுச்சு லாபமும் கிடச்சிது அதில் அஸ்மாரதியில் அவங்களுக்கும் பலன் கிடச்சிதுன்னா அந்த முஸ்லீம்ல நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்குறோம் இப்படி ஒரு ஹக்கீமாவாக இருக்கணும் கொஞ்சம் ஹிக்மத்தாக ஹிக்மத்ன்றது வந்து தந்திரம் இல்லை அந்த ஹிக்மத் இல்லை
அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் சேர்ந்து நடப்பதற்கு மார்க்க ரீதியாக ஒரு கணவன்ட்டு அனுமதி கேட்கணும்ன்ற எந்த விதமான என்ன நிபந்தனையும் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்தது இருபது ரக்காத்து தொலக்கூடிய இமாமுக்கு பின்னாடி நம்ம எட்டு ரக்காத்து என்ன அதாவது கூடிய இமாமுக்குனா எட்டு ரக்கா தொழுட்டு வரலாமான்னு கேட்டு எது சுண்ணாவோ அதுதான் எங்களுக்கு என்ன முக்கியம் அது யார் சொல்லியிருந்தாலும் சரி இருபது ரக்காத்து பின்னால தொலக்கூடிய இமாமுக்கு பின்னால ரசூலுல்லா சலாசரத்ரக்கா ரசூல்லாங்க ரமலானிலோ ரமலான் அல்லாத காலங்களிலோ பதினெட்டுக்கு மேல் என்ன செஞ்சதில்லை அது கருத்தது இல்லை என்ன நாங்கள் அதை சுண்ணானு விளங்குறோம் அப்படியா இல்லையா அப்படி இருக்கிற டைம்ல நான் சுண்ணாக்கு மாத்தமான ஒன்று நடக்கிறதுக்கு பின்னால ஒற்றுமை காரணமோ எந்த காரணமாகவும் சேர்ந்து தொல்ல முடியாது பிழை அதுக்கு நான் முன்னால் உள்ள மக்களுடைய எச்சி ஹாதியா அவர்களுடைய விளக்கத்தை குறை சொல்வது அதை தீர்ப்பு சொல்லு இரண்டாவது அம்சம் நான் விளங்கிய ஒரு விஷயம் மார்க் ரசூலுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் இருபத்தி மூணு வருட காலத்தில் பதினொன்றுக்கு மேல தொழுதது இல்லை நான் படிக்கிறேன் நான் விளங்குறேன் சரிகான்றேன் அப்படி இருக்கிற டைம்ல எலும்பி போற இளைஞர்களை பார்த்து ஒற்றுமையை குலைக்கிறவங்க மோசமானவங்க சொன்னா இவரை பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கிறது விளங்கிட்டா அவரை பத்தி நம்ம என்ன நினைக்கிறேன் நம்ம பாராட்டணும் அந்த இளைஞர்களை என்ன செய்ய வேண்டும் பாராட்டு ஏன் பதினொன்றுக்கு மேல ரசூலாங்க தொழல்லேண்டு செய்தி என்ன செய்து புகாரில் வருவதன் காரணமாக அவன் எல விலகிட்டு போறான் பதினொன்று தொழுதுட்டு விலகிட்டு போறான் அவனை பிள்ளை என்ன செய்யலாது சொல்ல முடியாது தீர்ப்பு சொல்ற விஷயங்கள்ல எது விதாத்து எது சொன்னா அது வந்து அந்தந்த அறிஞர்களுக்குரிய விஷயம் ஆனால் ஒருவர் கடைபிடிக்க தான் கடைபிடிக்கிறாரு என்ன இது பதினொருக்கு மேல ரசூலாங்க தொழல் அதனால நான் இதை முடிச்சுட்டு நான் போறேன் என்றால் இது ஒற்றுமை குலைப்பு அப்படி இப்படி என்று சொல்றதெல்லாம் என்னது மிகவும் தவறான ஒரு விஷயம் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் சுண்ணாண்டு கருதக்கூடிய நாம் அதுல இருந்து என்ன செய்யலாம் எலும்பி போகலாம் அதுல எந்த குறையும் இல்லை அடுத்ததாக எமக்கு மகரம் இல்லாத ஆனால் குடும்பங்களில் நெருங்கிய உறவுகளோடு பெரிய தந்தையின் மகன்மார் இவர்கள் போன்றவுடன் சாதாரணமாக பழகும்போது குடும்ப நிகழ்ச்சிகளில் சேர்ந்திருப்பது கூடுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது பொதுவாக எல்லா குடும்பங்கள்லையும் அப்படி கண்டு காணாமல் நடந்து வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளில் உண்டு விளங்கிட்டா எல்லா குடும்பங்களில் என்ன அஜனவை மகரமி சட்டமெல்லாம் நமக்கு தெரியும் யாரோட எப்போ பேசணும் என்ன மாதிரி பேசணும் எந்த உழு ஆடை ஒழுக்கங்களோடு பழகணும்னு தெரியும் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறது அஜனவை மகரமி சட்டம் படிக்கிறதா ஆனால் நம்ம வீட்டுக்கு போன போன உடனேயே தங்கச்சி தாத்தான்னு சொல்லியே ஒரு நம்ம பழகி வளர்ந்துருப்போம் பெரிய அம்மாவுடைய சாஜி இது நட இருக்குது விளங்கிட்டா இந்த பழக்கங்களை வந்து நம்ம எந்த அளவில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறோம் சிலர் என்ன செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதாவது பார்க்கக்கூடாது பேசக்கூடாது பழகக்கூடாதுன்ற ஒரு பெரிய எல்லை ஒன்று என்ன செஞ்சிடுறாங்க போட்டுடுறாங்க அப்படி போடுவதன் காரணமாக அப்படி போ மார்க்கம் போட சொல்லுதான்னு கேட்டால் மார்க்கம் அப்படி போட சொல்லலை நீ தவிர்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது ஆடை ஒழுக்கம் வீட்டில் சில ஆடை ஒழுக்கங்கள் இருக்குது வெளியே சில ஆடை ஒழுக்கங்கள் இருக்குது வெ வெளியுள்ள ஆடை ஒழுக்கம் என்ன இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயமே அங்கீகரித்து செஞ்சுட்டு வரக்கூடிய செய்தி அபாயா அபாயா போட்டு மறைச்சுக்கிட்டு போகிறான் இது இப்படி போட்டால் மட்டும்தான் மறைச்சலன்னு என்ன செய்யலை இஸ்லாம் இங்கேயும் சொல்லலை இப்போ வீட்டுக்குள் இருக்கிற நேரத்தில் அவங்க வேறு வகையில் தங்கள ஆலங்காரங்களை என்ன செய்யலாம் வேறு ஆடைகளை கொண்டு மறைத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு பெரியமாவுடைய மகளோ அல்லது என்ன ஒரு சாட்சியோட மகளோ என்ன செய்யலாம் அவங்க வேறு வகையில் தங்களோட முழு உடலை மறைத்து கொண்டு பழகுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லையா அழகான வாய்ப்புகள் என்ன செய்து இருக்குது அப்போ அது செய்யலாம் தனிமையை தவிர்க்க வழி இல்லையா அந்த சொந்தங்களோடு தனிமையை தவிர்க்க வழி இல்லையா ஏ குடும்பம் எல்லாம் இருக்கிற நேரத்தில் தனிமையை தவிர்க்கிறதானுக்கு எல்லா வாய்ப்பும் என்ன செய்ய இருக்குது இது ஒரு பெரிய ஒரு கஷ்டமான ஒரு நிலையாக மனசு கற்பனை பண்ணி இருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா அபாயா வீட்டுக்குள்ளே அபாயா போட்டால் தான் இவரோட பேசலாம் என்ற அந்த அந்த இது வந்துச்சுன்னா நமக்கு எந்த வகையிலும் என்ன அவரோடு பழக முடியாது என்கின்ற ஒரு எல்லைக்கு என்ன செய்யும் அது வரும் அப்படி இல்லாமல் இஸ்லாம் எவ்வளோ மறைக்க சொல்லுதோ அந்த மறைப்பை வேறு ஆடைகளை கொண்டும் அவர்கள் மறைப்பார்கள் என்றால் தனிமையை தவிர்த்தார்கள் என்று சொன்னால் மூன்றாவது தேவையற்ற பேச்சு என்ற எல்லைக்கு போகாமல் தேவையற்ற பேச்சுனா என்ன சினிமாக்களை பேசிக்கிறது நகைச்சுவை அடிச்சுக்கிறது நக்கல் பேசிக்கிறது இந்த லெவலுக்கு போகாம ஒரு அளவுல பேசக்கூடிய பேச்சுகள் இருக்குது ஒரு அளவுல மனசை என்ன செய்யலாம் பேசலாம் சுகம் விசாரிக்கிறதோ இல்ல சாப்பாடுகளை பற்றி விசாரிக்கிறதோ அல்ல சொந்த பந்தங்களுடைய ஒரு கெதரிங்கை பத்தி ஒரு நிகழ்வுகளை பத்தி ஒரு நிகழ்ச்சியை பத்தி பேசுறதோ மார்க்க ரீதியா எங்கேயும் என்ன செய்யல தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்ல இந்த நெருக்கத்தை ரசூலுல்லா சல்லா உலக வசலமோடைய லைஃப்லயே நம்ம என்ன செய்யலாம் உணரலாம் ஏன்னா ரசூலுல்லா சல்லா உலக வசலம் கூட ஒரு செய்தியில வருகிறது எப்படின்னு சொன்னா ரசூல்லாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து என்ன செய்யலாம் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப அஸ்மா ரதி உல்லா வன்ஹா அஸ்மா ரதி உல்லா வன்ஹா யாரு ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவங்களுக்கு அஸ்மா அபித் அபிபக்கர் ரசூல் சல்லா அலுவலம் அவருடைய மதினி
மோட்டார் சைக்கிள் மேலே நினச்சிடாமல் த்ரீ வீலை பார்த்துக்கோங்க நினைக்கிட்டா த்ரீ வீலில் எப்படி இருக்குது ஒரு சின்ன ஒரு என்ன அந்த தமிழ் ஒட்டகத்தில் திமிழ் நினைங்களே அது மாதிரி ரெண்டு இடத்துல உட்காரத்துக்கான வாய்ப்பு ஒட்டகத்தில் என்ன செய்யுது இருக்குது ஃபஸ்ட்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க அஸ்மாரெல்லாம் அப்படியே நின்றுட்டாங்க ஏரில் அஸ்மார் அதுவும் இல்லாம தான் ஏரில் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே நிற்கிறாங்க ஃபஸ்ட்லாம் பார்த்தாங்க அவங்க ஏரில் ஃபஸ்ட்டு அங்கே வண்டி எடுத்துகிட்டு செஞ்சு ஒட்டகத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த செய்தியை சுபேர் எல்லாம் அவங்கள்ட்ட சொல்லிட்டு அஸ்மார் எல்லாம் அங்கே சொல்கிறாங்க ரசூலாங்க எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் நான் ஏரல்ல ஃபஸ்ட் ஹெய்த் ஒன் அசீர் மார் ரிஜால் ஆண்களோட போகிறதுக்கு நான் வைக்கப்பட்டேன் நான் ஆண்களோட போகிறதுக்கு வைக்கப்பட்டேன் யார் ஆண்கள் ரசூல் சுல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்கள் இந்த ஆண்களோட போகிறதுக்கு நான் என்ன செய்தேன் வைக்கப்பட்டேன் என்றாங்க இது சஹாபா பெண்மணிகளுடைய வெட்கம் அப்போ இதில் முக்கியம் என்ன இல்லை செய்தியை நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு சொன்னால் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா அலி சொல்லி இதை கண்டிக்கலை இன்னொரு செய்தியில் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது சஹாபியுடைய பேர் என்ன மாதிரி அசீத் என்று நினைக்கிறேன் அபு அசீத் அல்லது அசீத் அதாவது அவருடைய திருமணம் அவர் திருமண நாள் என்று அந்த வலிமாவாக எது இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இரவு நேரத்தில் ஈத்தம்பழங்களை தண்ணியில் போட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற போட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து அந்த சாற்றோடு சேர்த்து சாரோடு சேர்த்து என்ன அந்த ஈத்தம்பழங்களை பங்கிட்டாங்க அதில் வருது ஃபமா சன அத்தகு த ஆமன் வலா கத்தமத்து இல்லப்பிர அத்து ஃபமா சன அத் வலா அதாவது அந்த செய்தியை அந்த அந்த உணவை செய்ததும் அவர்களுக்கு பரிமாறியதும் அவருடைய மனைவி தான் வருது அந்த உணவை செய்ததும் அந்த உணவை அந்த வந்தவர்களுக்கு வலிமால பரிமாறியது யாரு அன்றைக்கு யாருக்கு திருமணம் நடந்ததோ அவருடைய மனைவின்னு வருது இதை மாம் புகாரி தலைப்பாவே என்ன செய்யறாரு போடுறாரு அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன ஒரு பெண் தனக்கு அதாவது நெருக்கமான தன் அதாவது குடும்பத்துடைய அவர்கள் வருகிற நேரத்தில் அல்லது அறிந்தவர்கள் வருகிற நேரத்தில் அவர்களாகவே பணிவிடை செய்வது கூட மார்க்கத்தில் என்ன செய்யல தடை செய்யப்படல எந்த ஒழுக்கத்தோடு மார்க்காடையோடு மார்க்காடை என்றது அவங்களை மறைச்சி வழங்கிட்டா தேவையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்த்து சாதாரணமான நிலையில் அவர்கள் அந்த மாதிரி செய்வது தவிர்க்கப்படவில்லை எனவே நம்ம வீடுகளில் யாரும் இதை ஒரு ஒரு அதாவது இனி இல்லை என்ற அளவுக்கு ஒரு இருக்கமான சட்டமாக இஸ்லாம் சொன்னதாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது இஸ்லாம் சொந்த பந்தங்களோட சேருங்கள் என்று சொல்லி எல்லைகளை தளர்த்து விட்டதாக பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இரண்டுக்கு மத்தியிலான ஒரு நிலை என்ன இஸ்லாமிய ஒழுக்க ஆடைகளை பேணி அவர்களோட என்ன தனிமையை தவிர்த்து மோசமான அல்லது எல்லையற்ற பேச்சுக்களை தவிர்த்து நம்ம சாதாரணமாக உறவாடி பழகுவதில் மார்க்கம் என்ன செய்யல தடை செய்யவில்லை இப்பொழுதும் அஜ்ஜினபி மகரமி என்ன செய்யலாம் பேணலாம் இதே சட்டம் எல்லாருக்கும் எப்படி ஆகாது குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு வெளியே அது வேற என்ன அறியாதவர்கள் அறியாதவர்களுக்கும் அறிஞவங்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு வித்தியாசம் காட்டுவோம் அப்படியே இல்லையா அறியாதவர்களுக்கும் அறிஞவர்களுக்கு நாங்கள் ஒரு வித்தியாசம் காட்டுவோம் அந்த வித்தியாசத்தை இஸ்லாம் அங்கீகரிக்காமலாம் இல்லை இஸ்லாம் என்ன செய்திருக்கிறது அங்கீகரித்திருக்கிறது அந்த அங்கீகரிப்பு ரசூல் செல்லா உலக வாழ்க்கை நிறைய பார்க்கிறோம் மனசில் இல்லாமல் இருக்கிற டைம்ல உம்மு சலாமில் வீட்டுக்கு யார் போவாங்க ரசூல் சல்லா அலிசலாம் போவாங்க அங்கே உறங்குவார்கள் அங்கே சாப்பிடுவாங்க அங்கே தொழுவாங்கன்னு அர்த்தம் என்ன ரசூல் சல்லா அலிசன் தடையாக இருந்தால் முன்மாதிரி ஆகிய ரசூல் சல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க அனசலாம் இருப்பாங்க மகரமான ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு ஆனால் ரசூல் சல்லா அலிசன் அதிகமாக அந்த வீட்டுக்கு என்ன செய்வாங்க போவாங்கன்ற செய்தியை நாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த எல்லைகளை கவனத்தில் கொண்டு நாங்கள் நடப்போமாக இருந்தால் அப்படி உறவுகளை பேணுவதில் மார்க்கத்தில் என்ன எந்த விதமான தடையும் என்ன இல்லை ஒரு பக்கம் மாதாவுடைய காலத்தில் உம்ராவுக்கு சென்றால் பெண்களுக்கு ஆகமானதாக உள்ள காரியங்கள் சாய் செய்யலாம் வேறு என்ன செய்யலாம் முடிவெட்டணுமா என்று கேட்கணும் அதாவது ஒரு பெண் வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னு சொன்னால் முதலாக மாதாவுடைய காலத்தில் உம்ரா போகக்கூடாது உம்ராவுடைய வேலை என்ன செய்யக்கூடாது உம்ராவுடைய நீயத்தில் போகக்கூடாது அவங்க எதுக்கு போகலாம் தொலை போகலாம் சாரி அதாவது ஹரத்துக்குள்ளே போகலாம் அங்கிருந்து குரான் ஓத போகலாம் மற்ற மற்ற விஷயங்களுக்கு போகலாம் அதில் தடை இல்லை அவங்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டது என்ன பெண் மாதாவுடைய பெண்களுக்கு தடை செய்யப்பட்டது என்ன ஒன்று வந்து என்ன அதாவது தொழுகை தடை நோன்பு தடை தவாஃபு தடை கணவன் மனை உறவு என்ன தடை இந்த உடல் உறவு தடை இந்த நாளை தவிர மற்ற எதுவும் தடுக்கப்பட்டதாக ஹதீஸ்கள் என்ன செய்யலை நாங்கள் பார்க்க முடியவில்லை எனவே அந்த பெண் அந்த பள்ளிக்கு போவதோ அங்கே இருந்த ஒரு குரானை ஓதிக்கொள்வதோ அவைகள் தடை செய்யப்பட்டதில்ல ஆனால் உம்ரா நீயத்தில் போவது பெண் மாதாவுடைய அனுப்பிச்சேன்னா அவங்களுக்கு உம்ரா என்ன செய்ய முடியாது சைய மட்டும் தனியாக செய்யலாம்ன்றது இல்லை சைய மட்டும் தனியாக செய்யலாம் என்பது இல்லை என்பதை நம்ம புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது அந்த பெண்மணி என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பெண்மணி மாதாவிடாய்க்கு போகிறாங்கன்னா அந்த காலம் முடியும் வரைக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி வர முடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தால் அந்த ஹராம் நியத்தோடையே இருந்து அது முடிந்த பின்னால் உம்ரா செய்து விட்டு என்ன செய்யலாம் வரலாம் அதே நேரம் ஹராம் அணிந்த பின்னால் எதுவும் கேட்டிக்கிறாங்க ஹராம் அணிந்த பின்னால் அவங்களுக்கு
இடையில் வந்து என்னது ஒரு டயர்டில் அதில் உட்கார மாட்டோம் மார்க் ரீதியாக எந்த தடையும் என்ன உட்காரத்துக்கு இல்லை நம்ம சை செய்கிற டைமில் ஒரு ஒரு உட்காரணும் நினைச்சாருண்டா அதுக்கு இதை மாதிரி தடையும் இல்லை ஆனால் அந்த தடையை எப்படி புரி அந்த உட்காரத்தில் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னால் உது மாறி ஒருத்தர் உது எடுக்கலை இடைவெளி விடலாமான்னு கேட்டால் இடைவெளி விடலாம் கையை கழுவிட்டாரு வாழை கொப்பளிச்சிட்டார் ஃபோன் கால் வருது பேசுகிறாரு சரியா பேசிட்டு அடுத்து கழுகலாமான்னு கேட்டால் கழுவலாம் இந்த இடைவெளி எப்படி புரிஞ்சுக்கொள்ள கூடாது கையை கழுவிட்டு புறவை பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு போய் மார்க்கெட்டில் எல்லாம் பேச்சஸ் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒரு அவருக்கு புறம் வந்து தலையை மசில் செஞ்சானா இது என்ன இது பிள்ளை இதுதான் அந்த இடைவெளி நீங்கள் புரிஞ்சு ஒரு மனிதர் ஓடுறாருண்டா ஓடுகிற நேரத்தில் அந்த முவாலா திரிக்கணும் அந்த முவாலாத் என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அந்த முவாலாத் கட் பண்ணுற அமைப்பில் என்ன செய்யக்கூடாது நடக்கக்கூடாது அதுக்கு நியாயமான காரணங்கள் இருந்தால் ஓகே நியாயமான காரணங்கள் என்ன குழந்தை அளவுது மற்ற மற்ற விஷயங்கள் ஏதோ ஒரு காரணமாக நிற்க அல்லது அவரால் அதுக்குங்கள் ஓட முடியலை மூச்சு என்ன செய்து இறக்கிது நின்று கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தால் தான் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் ஓடலாமன்னா மார்க்கு ரீதியாக எந்த தடையும் என்ன இல்லை அது அல்லாமல் சும்மா கொஞ்சம் வேறு விஷயங்கள் கொஞ்சம் பார்ப்போம் பண்ணி உட்காந்து என்ன ஃபோன் எல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி வேலை செய்வங்களாக இருந்தால் சில பொழுதுகள் சாய் பாத்திலாகவும் என்ன வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதை கொஞ்சம் கவனத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும் காரணம் முவாலாத் என்கின்ற பகுதி மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி அல்லாஹ் வாழம் அடுத்ததாக ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு கேள்வி எப்படி நம்ம எங்களோட தொடர்பை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆனால் கடைசியாக அது என்னென்ன விலங்கில் காதியானியா காதியாணி தானா ஆ சரி காதியாணிகளுடன் எங்கள் தொடர்பை நாங்கள் எப்படி அதாவது இந்த நிர்வகித்துக் கொள்வது அப்படின்னு நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அதாவது இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற நேரத்தில் இன்றைக்கு நம்ம மிகவும் கவனம் எடுக்க வேண்டியவர்கள் காதியானி பிரிவினர் மிக முக்கியமானவர்கள் மற்றவர்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறியவர்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அது அக்கீதா ரீதியாக நம்ம ரிசர்ச் பண்ண வேண்டிய விஷயம் படிக்கிறோம் ஆனால் எங்களோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய யார் காதியானிகள் அதனால் அவர்களது உறவு விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் அதுதான் வாசல் அதுதான் இங்கு உள்ளவர்களை காபு கொள்வதுக்கான ஒரு வாசல் என்பது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் நம்ம இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை குறிப்பாக இந்தியா இலங்கை பாகிஸ்தான் போன்ற இடங்களில் வந்து காதியானிகளுக்கு எதிரான அந்த நடவடிக்கையை நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சுக்கிறோம் அவருடைய கடைகள் என்ன செய்யக்கூடாது பொருள்கள் வாங்கக்கூடாது அவர்களோட திருமண திருமண உறவு வைக்கக்கூடாது இன்னும் இன்னும் எத்தனையோ பொருளாதார தொடர்புகள் வைக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கிறோம் இது கட்டாயம் தொடர்ந்து இறுக்கமாக பேணப்பட வேண்டிய விஷயம் இறுதி நபித்துவத்தை மறுத்த அவர்களோடு கட்டாயம் இறுக்கமாக பேணப்பட வேண்டிய விஷயம் காரணம் சில அமைப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அவர்களுடைய வழி தவறுக்கு பின்னால எஹ்லாஸ் இருக்கலாம் அறியாமை ஆனால் எஹ்லாஸ் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சு கொள்ளலாம் இந்த காதியானிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இஹ்லாசின்மை தான் அதிகம் காதியானிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இஹ்லாசின்மை அதிகம் என்பது நீங்க சிம்பிளாக அவர்களோட விஷயத்தில் உட்கார்ந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு வரமாட்டாங்க ஒரு கலந்துரையாடுக்கு வரமாட்டாங்க ஒரு இருப்புக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க வரமாட்டாங்க எது வந்தாலும் சரி அதுக்கு பின்னால் அந்த மிர்சா குலாம் முகமது காதியானி என்றவரை கடவுளாக்காத குறையாக என்ன செய்வார்கள் அதில் பேசுவார்கள் இதுதான் அவருடைய நடைமுறையாக இருந்துச்சு இந்த பெரும் வளர்ச்சி அவருடைய பெரும் வளர்ச்சியை தடுத்ததெல்லாம் இந்த சமூக கட்டுப்பாடு தான் இந்த சமூக பகிஷ்காரம் தான் அவர்களுடைய பெரும் வளர்ச்சி என்ன செய்து தடுத்ததை நம்ம பார்க்கிறோம் அதனால அவர்களோடு இந்த விஷயத்தை நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரம் எனக்கு தெரிஞ்ச சில சகோருடைய குடும்பத்திலே அவங்க இருக்கிறாங்க மைனி மச்சான் மலைட்டா இப்படியானவர்கள் சிலர் காதியானிகள் இருக்கிறாங்க இப்போ இவர்களோடு எப்படி மெயின்டைன் அவர் வீட்டுக்கு வந்தால் ஆவார் வராதன் கதவை மூட இயலாது மலைட்டா அதே போல என்ன பேசித்தான் ஆவார் அந்த மாதிரி செய்ய இல்லாது இந்த மாதிரி நபர்களோடு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுதுன்னு சொன்னால் உறவுக்காரர்களுக்கும் உறவுக்கார் அல்லாதவர்களுக்கும் நிச்சயமாக வேறுபாடு உண்டு ரசூல்லா இசல்லா ஹோலி வசல்லம் அபூ தாலிபி அடக்கிறதுக்கு ரசூல்லாங்க போகல அபூ தாலிபி வந்து அலி அல்லாம சொல்றாங்க அதாவது இன்ன அம்மா கஷேக் அப்தால் ஹதுமாத் உங்களை வழிகட்டு போன தன் பெரிய தந்தை மரணித்து விட்டார்ன்றாங்க ரசூல் சல்லா அலி வசல்லம் அவர்கள்ட்ட அவரோட தந்தையை தான் சொல்றாங்க அப்போ ரசூல்லா இசல்லா அலி வசல்லம் சொல்றாங்க வாரிஹி அவரை நீங்க அடக்கி விடுங்க வலா தொகுதி தன்ன செய்ய ஹத்தா தல்கானி நீங்க என்ன சந்திக்கும் வரைக்கும் எதை நீங்க செஞ்சிருவான என்ன அவன் சந்திங்கன்றாங்க அப்படின்னா என்ன ரசூல்லாங்க போகல அடக்கு ஆனா அலி அல்லாம செய்யறாங்க போ சொல்றாங்கன்னா அது உறவுக்கென்ற ஒரு வலிமை என்ன செய்யுது அரசு மகன் தாய் உறவு உண்டு அதுக்கு ஒரு வலிமை இருக்குது அந்த விஷயங்களை பேணிக் கொள்வதில் தடை இல்லை உதாரணமாக வீட்டுக்கு வராரு அவருக்கு என்ன அவரை கவனிக்க தவணும் வீட்டுக்கு வந்தா இவைகளை பேணிக் கொள்வதில் தடை இல்லை ஆனால் எதை நம்ம கவனமாக இருக்கணும் அந்த உறவுக்காரராக இருக்கக்கூடியவர்கள் பிஸ்னஸ் பண்றதுல திருமண உறவு நடந்து கொள்வதில்லை அவர்களை சமூக உறவாக என்ன மாற்றுவதில் அவரை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போய் வைப்பதில்லை அவரை பரிந்துரைப்பதில்
முடிச்சிடலாம் அப்படின்னா நீங்கள் உம்ரா போகக்கூடாது கடனை முடிக்கும் ஹஜ்ஜு செய்ய போகிறீங்க பதினையாயிரம் போக போகுது இதில் நம்ம ஹஜ்ஜு நிறுத்தினோம்டா நம்ம ஒரு பத்தாயிரம் கடனை என்ன செய்யலாம் முடிச்சிடலாம் அப்படா நீங்கள் ஹஜ்ஜி போகக்கூடாது கடனை தான் என்ன செய்யணும் முடிக்கணும் ஜக்காத்து ஒரு பத்து லட்சம் இருக்குது ஜக்காத்து உங்களுக்கு அதில் கடமையாகுது ஜக்காத்து அதில் உங்களுக்கு கடமையாகுது ஆனால் எட்டு லட்சம் கடன் இருக்குது எட்டு லட்சம் கடனை கொடுத்தா ஜக்காத்து கடமைன்றத பகுதியாக என்ன செஞ்சிருது அங்கே இல்லாமல் போயிருது என்றா நீங்கள் ஜக்காத்த கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை என்ன செய்யணும் அப்படி எடுத்து எட்டு லட்சத்தை எடுத்து கடனை கொடுத்துடணும் இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி ஆனால் ஒருத்தருக்கு ஒரு கோடி கடன் இருக்குது உதாரணத்துக்கு விளக்கப்படுத்துற ஒரு கோடி கடன் இருக்குது உம்ராவுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரியால் உம்ராவுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது ரியால் கடன் இருப்பவர் உம்ரா செய்யலாமா கடன் தான் உம்ரா செய்யக்கூடாது அப்போ கடனே கொடுக்க மாட்டான் விளங்கிட்டா உம்ராவும் செய்ய மாட்டான் கடனே கொடுக்க மாட்டான் உம்ராவும் செய்ய மாட்டான் அப்போ எந்த கடன் அப்படி என்றால் நீங்கள் தவிர்த்தால் அந்த கடனை அடைப்பீர்களாக இருந்தால் அந்த கடன் இருந்தால் நீங்கள் உம்ரா செய்யக்கூடாது ஹஜ்ஜன் செய்யக்கூட சக்காதும் கொடுக்கக்கூடாது அது அதோட பாட்டில் இருக்க போகுது இது போகிற மாதிரி என்ன செய்யும் போயிட்டு இருக்கும் அதில் ஒன்றே சிலர் இருக்கிறாங்க உதாரணமாக ரெண்டு லட்சம் கொடுக்க வேண்டியிருங்க மூணு லட்சம் இருந்தால் ஹஜ்ஜி மூணு லட்சம் இருந்தால் ஹஜ் இப்போ நீங்கள் பார்க்க சாரி ஒரு லட்சம் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு இவரோட கையில் வந்து என்ன ஒரு ஐம்பது நேரம் இருக்குது ஐம்பது நேரத்தில் ஒரு வேலை ஒன்று இருக்குது ஹஜ்ஜி உம்ரா சக்காத்த வழிங்களை ஒரு வேலை ஒன்று இருக்குது ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் ஒரு ஐம்பது நேரத்தை தரேன் புறவு தான் அதெல்லாம் சரி வர ஒரு ஒரு லட்சம் தாரணா தான் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறானா இந்த நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்போ ஹஜ்ஜுக்கு போனால் போகலாம் உம்ராவுக்கு போறனா போகலாம் ஒரே ஒரு நிபந்தனை தவிர இதை சேர்த்து நீ அடுத்ததும் சேர்த்து கொடுக்க போறி என்று இருந்தாலே தவிர எனவே கடன் அடைத்தல் என்பது இந்த மூன்றுக்குள்ளேயும் இருந்தால் அதை நீங்க செய்யக்கூடாது அப்படி ஒன்று இல்லைன்னா சும்மா கடன் ஆளி சக்காத்து கொடுக்க தெரியலன்னு சொல்லிடக்கூடாது நல்லா ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம் சக்காத்து கடமை ஆயிரும் பத்து பேர் கடன் வாங்கிடும் முடிஞ்சது விளையிட்டா கடனை வாங்கிட்டா என்ன சக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாத ரெண்டு பேர் நூறுபா கடன் வாங்கினா போதுமே கடனாளி சக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கும் அது அப்படி சொல்லல இஸ்லாம் எங்கேயும் கடனாளி அதன் ஊடாக கடனை அடைப்பாராக இருந்தால் முதல் விஷயம் ஹூக்கு கொல்லிபாத் அடியார்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்ன செய்யணும் முடியணும் என்பது அந்த அடிப்படையில் தான் அதை என்ன செஞ்சது சொல்லப்பட்டது அடுத்தவர் பணத்தில் உம்ரா ஹஜ்ஜு செய்யலாமா அடுத்தவர் பணத்தில் உம்ரா ஹஜ்ஜு செய்யலாமா இந்த கடனை கொடுக்காம போனால் அடுத்தவர் பணம் தான் அது ஆனால் கடனை வந்து கையில் இருக்குது கொடுத்து கொடுக்காம நம்ம போனோம்னா அடுத்தவர் பணத்தில் கூட வந்து எனக்கு ஹஜ் செஞ்சுட்டு வர மாதிரி இந்த கேள்வி என்னென்னா ஒருத்தர் தாராறு உங்களுக்கு ஹஜ்ஜு தபர்றோம் நீங்கள் வந்து இதனால் ஹஜ்ஜு செய்ய இதால் என்ன செய்ய உம்ரா செய்யுங்கன்னு தாராறு இப்படி செய்யலாமான்னு கேட்டால் தாராளமாக என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் மார்க்க ரீதியாக தடை இல்லை ஆனால் உங்களோட கடமையான ஹஜ்ஜு நிறைவேறுமா இல்லையாண்ட டைலர் உங்களுக்கு ஒரு கடமையான ஹஜ்ஜு என்ன என்ன இப்போ நீங்கள் பணக்கார ஆகிட்டோம்ல வசதி வந்து ஹஜ்ஜி போக வேண்டிய ஒரு நிலமை வருது அந்த ஹஜ்ஜு இதில் என்ன செய்யாது நிறைவேறாது நீங்கள் கட்டாயம் திருப்பி இன்னொரு முறை என்ன செய்யணும் ஹஜ்ஜு செய்ய வேண்டும் இதுதான் நீங்கள் பிரதானமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஏன் நிமனிஸ்தா இலகி சபீலா என்ற விஷயம் வந்து இன்னொருவர் கொடுத்து செய்கிறத குறிக்கலை அவருடைய சொந்த முயற்சி என்ன செய்யுது குறிக்குது அவருடைய அதாவது அவருடைய வசதி அவருடைய முயற்சி அவருடைய பயணம் அதை குறிக்குது அது இன்னொருத்தர் வந்து எல்லாத்தையும் லேசாக்கி உங்களை அனுப்பிக்கிறாங்க நீங்கள் ஹஜ்ஜு செஞ்சு முடிச்சு உங்களுக்கு அதன் கூலி உண்டு நன்மை உண்டு அது இன்னும் உதாரணமாக சொல்கிறதாக இருந்தால் பத்து வயசு பிள்ளை உம்மா என்ன செய்கிறார் கூட்டிகிட்டு போய் ஹஜ்ஜு செய்கிறார் இவர் நல்ல பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணி இருபத்தஞ்சி வயசு நல்லா பணக்காரன் ஆகிட்டார் இவர் கட்டினா வேறு ஹஜ் என்ன செய்யணும் சொன்னால் உம்மா தான் அஞ்சு வயசுலேயே கூட்டிகிட்டு போயிட்டா திருப்பி எனக்கு ஹஜ்ஜன் என்ன செய்யக்கூடாது நினைக்கக்கூடாது அது வந்து அவருக்கு சுண்ணத்தான அமைப்பில் என்ன இருந்த ஹஜ்ஜி அவருடைய கூலி பெற்றோருக்குரிய கூலின்ற சொல்சல் ஆலசனை சொன்னாங்க எனவே திருப்பி உங்களுக்கு வசதி என்று வருகிற நேரத்தில் அது உங்களுக்கு கடமையாக என்ன செய்து மாறும் மற்றபடி இன்னொரு ஒரு தருகின்ற இதில் என்ன செய்யலாம் ஹஜ் உம்ரா செய்வதில் தடை இல்லை அதே நேரம் சொந்த பணத்தில் ஹஜ் செய்ய உம்ரா செய்ய வாய்ப்பு இருந்து மற்றவர் தர பணத்தில் போகக்கூடாது சொந்த பணத்தில் ஹஜ்ஜி போகிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஓ யாரா ஒருத்தர் ஹஜ்ஜி பத்து பேர் நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம்னா அவனோட நோக்கம் என்ன வசதி இல்லாமனு கொடுக்குறது இவர் ஒரு லிஸ்ட்டில் ஒரு ஆளாக சேர்ந்து என்ன நம்ம அப்பா அலமதுல்லா கடமையை நிறைவேற்றாச்சு சல்லையும் பாதுகாத்தாச்சு பணத்தையும் பாதுகாத்தாச்சு என்ன என்னது இந்த மாதிரி என்ன செய்யக்கூடாது ஆகிடக்கூடாது அதுவும் தவறான ஒரு விஷயம் ஹைர் அடுத்தது வட்டி இல்லாமல் அடைமானம் வைத்த நகைக்கு ஜக்காத் உண்டா வட்டி இல்லாமல் ஒரு பொருளை கொண்டு போய் அடமானம் வச்சுட்டாச்சு வச்சு நம்ம ஒரு பயன்பட்டுட்டோம் இதுக்
ஜகாத்து கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அது இப்போ கையிலையும் என்னது இல்லை நான் அந்த ஜகாத்து கொடுக்க போகிறேன் அதில் ஒரு பவுனை தாங்கண்டா அவன் தரவும் மாட்டான் இப்படியாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையாக இருந்தால் அவர் எப்போ கிடைக்கிறாரோ அப்போ கணக்கு என்ன செய்யலாம் ஜகாத்து கொடுக்கலாம் அவர் குற்றவாளி அல்ல இது அந்தந்த சுச்சுவேஷனுக்குள்ள ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக அந்த வர அது அவர் மூணு வருஷம் அடமானம் இருந்திக்கன்னா மூணு வருஷத்துக்குரிய ஜக்காத்தை அவர் என்ன செய்யணும் கணக்கிட்டு பின்னால் அவர் கொடுக்க வேண்டும் அதாவது மூணு வருடம் அடைமானம் இருந்திக்கு மூணு வருடம் யார பொருள் அது இந்த நபர் அவருக்கு அனுபவிக்க முடியாமல் போகிற வேலை யார் செஞ்சது அவரே செஞ்சுக்கண்டு விளங்கிட்டா அவரே செஞ்சு அவரே போட்டுக்கண்டு இது இன்னொரு சேவிங்கில் போடுவாங்களா இப்போ உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் உங்கள் கையில் தான் அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஒரு பதினெட்டு வருஷத்துக்கு என்ன பணத்தை எடுத்து அப்படியே திருப்பி நீ எடுக்கவே இல்லான்னு இதுக்கு நீங்கள் கட்டாக என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுத்து அவன் லொக் பண்ணிக்கண்டது யார் நீங்க தான் வாங்கிட்டா அதை வட்டி வருதா இல்லையா நீங்க தான் அதை என்ன செஞ்சீங்க இருக்க இறுக்கி விட்டீங்க எனவே அதுக்குரிய ஜக்காத்தை நீங்க என்ன செய்யணும் கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் அடுத்தது ஜமாத்து இரவு தொழுகை தொழுது விட்டு பிறகு வீட்டில் கடைசி இரவில் அதாவது இரவுல பதினோராக தொழுதாச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டோம் தூங்கி எழும்புறோம் பதினோரு காத்து மேல ரசூல் நான் தொழலன்னு சொல்றோம் இப்பதான் தூங்கி எழும்பிட்டோம் என்ன செய்யறது அதான் கேள்வி இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல் சல்லாவில் சுண்ணால ஏதாவது இருக்கியான்னு நம்ம பாக்குறோம் பார்த்தா ரசூலுல்லா இஸ்லா அலுசலாம் அவர்கள் வித்திற்கு பின்னால் இரண்டரை காத்து எழுதிக்கிறான் வித்திற்கு பின்னால் இரண்டரை காத்துக்கள் தொழுதாக இப்படி ஹுசைமா போன்ற கிரந்தங்கள் என்ன செய்து வருது அப்போ இந்த இரண்டரை காத் ஒன்றில் தகைத்துள் மசிதா பள்ளியில் தொழுதிருக்கலாம் அல்லது வீட்டில் ரசூல் சல்லா அலுசலாம் உதவுடைய சுண்ணத்தாக என்ன செஞ்சிருக்கலாம் தொழுதிருக்கலாம் அல்லது பிரத்யேகமாக வித்திற்கு பின்னால் ஒருத்தர் எலும்பினார்னா அவருக்குரிய சுண்ணத்தாக வழிகாட்டுதலாக ரசூலாக என்ன செஞ்சிருக்கலாம் செய்திருக்கலாம் அல்லாஹாலம் அப்போ இந்த இரண்டரை காத்து என்ன செய்யலாம் நம்ம தொழுது கொள்ளலாம் அதை நம்ம நீட்டமாக அழகாக என்ன செய்யலாம் தாராளமாக தொழுது கொள்ளலாம் ஆனால் திருப்பி வித்திருத்தல கூடாது ஏன்னா ரசூல் நாங்கள் சொன்னாங்க லா வித்ரானி ஃபீல் ஆயிடும் ஒரு இரவில் ரெண்டு வித்திரில் என்னாங்க ஒரு இரவில் இரண்டு வித்திரு கிடையாது என்று ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சொன்னார் என்று செய்தி வருது எனவே திருப்பி வித்திர என்ன செய்யக்கூடாது தொலை கூடாது அடுத்ததாக ஜம்மு கஷ்டம் சம்பந்தமான கேள்வி என்னன்னா அந்த கேள்வி விளங்கப்படுத்தினா எனக்கு இதில் விளங்கல அதாவது நாங்கள் வந்து இப்போ இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் முதலாவது பிரதானமான கேள்வி அதுதான் இஸ்லாமிய நிகழ்ச்சி ஒன்று என்ன செய்கிறோம் நடத்துகிறோம் நடத்துகிற டைமில் இஷாவுக்கு அதான் சொல்லுது இப்போ இது பள்ளியில் என்ன நம்ம டைமுக்கு நான் தொழுதுருவோம் வேறு ஒரு பெரிய திடல் வேறு எங்கேயும் நிகழ்ச்சி நடத்துகிறோம் அதான் சொல்லுது அதான் சொன்னால் நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் லேட்டாக தொழுதுக்கணும் பத்து மணி இந்த நிகழ்ச்சி முடியும் வரைக்கும் காத்திருக்கவும் அப்படின்னு நம்ம என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் இப்படி சொல்கிற நேரத்தில் சிலருக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு மார்க்க நிகழ்ச்சியில் தொழுங்க தொழுங்கன்னு சொல்கிறீங்க அதில் பார்த்து தொழுக என்ன செய்யறீங்க பிற்படுத்துறீங்களே என்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ இதில் விஷ் அதாவது இஷா தொழுகை இது ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது சுபகுக்கு பயன் நடக்குது உதாரணமாக சுபகை நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் பிந்தி தொழுது கொள்ளணும் சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சுபோ பிந்தினா தொழுகை இல்லைன்னு என்னது ஆகிரும் என்று நம்ம சொல்லலாம் சில இஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூலுல்லா இசல்லா அவ்வளோ ஒரு முறை பிந்தி வாராங்க மக்கள் எல்லாம் தூங்கி பெண்கள் எல்லாம் தூங்கி சிறுவர்கள் எல்லாம் தூங்கின பிறகு ரசூலாங்க வாராங்க வந்துட்டு சொல்கிறாங்க என்ற உம்மத்துக்கு கஷ்டம் இல்லைன்றா இதுதான் நல்ல சிறந்த நேரம் தொழுகிறதுக்கு நான் சிறந்த நேரம் எது நல்ல ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு இஷா தொழுகிறது தான் என்ற உம்மத்துக்கு கஷ்டம் இல்லை என்றால் சிறந்த நேரம் அப்படி என்று ரசூலுல்லா இசல்லா அலுவலர் சொன்னாங்க என் உம்மத்துக்கு கஷ்டம் என்று ரசூலாங்க சொல்கிறாங்க ஏன் நம்ம வந்து போய் ஒரு ஒம்பது பத்து மணிக்கு தொழுகிறோன்னு சொன்னால் அது வந்து சைத்தா அப்போ ஃபுல் போராட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டைம் அப்போ அதனால் பெரிய பாரம் அதை என் உம்மத்துக்கு கஷ்டம் என்பதனால நான் இந்த டைமில் தொலை வரலைன்னாங்க அப்போ ரசூலாங்க இதில் ஒரு வழிகாட்டுறாங்கன்னா இஷாவை ஜமாத்து கிடைக்கும் என்றால் பிற்படுத்துவது சிறந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் தனியாக இல்லை ஜமாத் ஒன்று கிடைக்குமாக இருந்தால் பிற்படுத்துவ சிறந்த இடத்துல சொல்லாங்க சொல்றாங்க எனவே பெரிய பெருந்திரனான மக்கள் இருக்கிற டைம்ல ஒரு ஆயிரம் பேர் ஐநூறு பேர் என்ன செய்யறோம் நம்ம இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம எல்லாரும் அந்த நேரத்தில் ஒன்பது பத்து மணிக்கு நம்ம தொழுவோம் என்று இருந்தால் தாராளமா என்ன செய்யலாம் பிற்படுத்தலாம் அதுல எந்த விதமான தடையும் இல்லை ஒன்று இரண்டாவது விஷயம் நம்ம முற்படுத்துற சப்ஜெக்ட் செல்ல இருக்குது மகரிபோட இசாவை என்ன செய்யறது முற்படுத்தி நிகழ்ச்சி நடந்துட்டு இருக்கும் பிரயாணிகள் எல்லாம் சேர்ந்து தொழுங்கன்னு சொல்றது இப்போ அந்த பிரயாணி ரெண்டு விஷயத்தை என்ன செய்யணும் கவனத்தில் கொள்ளணும் நீங்கள் அதே ப்ரோக்ராமில் இருக்க போகிறீங்க அதே இஷாவில் கலந்து கொள்ள போகிறீங்க எல்லாரும் இருக்கிற டைமில் தான் நீங்கள் இருக்க போகிறீங்க அங்கே தான் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஜம்மு செய்யக்கூடாது அதான் உட்காந்து எல்லா வேலையும் அங்கே தானே செய்ய போகிறீங்க
இஹராமுடைய நிலையில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் லா தன் தகிபன பெண்கள் முகத்தை என்ன செய்ய கூடாது மறைக்க கூடாது அப்படினு சொன்னாங்க ஆனால் அல்லாஹ் வலம் இன்றைக்கு நம்ம என்னது அரபு நாடுகளை பார்க்கறோம் இப்படி என்ன செய்றாங்க அந்த கவர் பண்ணி இப்படி என்ன செய்கிறாங்க போட்டு போகிறாங்க இதுக்கு மார்க்க ரீதியான எந்த விதமான அடிப்படையும் இல்லை பெண்கள் எஹராமுடைய நிலையில் முகத்தை மறைக்க கூடாது என்றது ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லமோடைய செய்தி அதை இந்த அமைப்பில் புரிந்து கொள்வதற்கு எந்த அடிப்படையில் அவங்க புரிஞ்சு கொள்கிறாங்களோ தெரியலை ஆனால் செய்தி லாத் இந்திக்காப ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் தடுத்து வந்திருக்குது அதனால் பெண்கள் அதாவது எஹராமுடைய நிலையில் முகத்தை மறைக்க கூடாது அவர்கள் அதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அடக்கு <laughs> <laughs> சரி ஓகே அதாவது ரெண்டு கேள்வி பெண்கள் சம்மந்தமாக நினைக்க நல்ல கேள்வி அதாவது என்னன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம இதா காலத்தில் அவர்கள் பெண்கள் அதை கணவன் இறந்துட்டாங்க இதா காலம் நாலு மாதம் பத்து நாள் இருக்கணும் அப்போ அந்த நாலு மாதம் பத்து நாளும் அவர்கள் அடை உள்ளுக்கு என்ன அடைஞ்சே தான் இருக்க வேண்டுமா அப்படின்றது கேட்குறாரு ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த சட் அந்த சட்டத்தை அல்லாஹ் ரபுல்லாலும் இந்த சட்டத்தை என்ன செய்கிறான் போடுறான் நம்ம குரானில் சொன்னாலும் பார்க்குறோம் இந்த சட்டம் பெண்களுக்கு அடக்கு முறைக்கு வந்ததா இல்லையாண்டு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்களுக்கும் ஒரு பெண்மணி வாரா அல்லாவின் தூதரே அவங்க வந்து கணவன் மரணித்து அடுத்த நாளே புள்ள பிறந்துச்சு கணவன் மடித்து அடுத்த நாளே கணவன் மரணித்து அடுத்த நாளே புள்ள பிறந்தாச்சு ஓர் சார் ஒரு நபித்தோடர் சொல்கிறார் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ அழகுபடுத்திக்கலாம் அவங்களே இன்னும் நாலு மாதம் பத்து நாள் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இருக்கணுமே அப்படின்றாங்க ரசூல்லா அவங்கள்ட்ட வாராங்க அவங்க ரசூல் சல்லா அவ்வளோ சொல்லலாம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் செஞ்சது சரியானது பிள்ளை பிறந்துட்டேன்னு சொன்னால் நாலு மாதம் பத்து நாள் எதுவுமே என்னது உங்களுக்கு இல்லை அந்த நிமிஷத்தோடு அது சரி என்றான் அடக்குமுறை நோக்கமாக இருந்தால் அடக்குமுறை நோக்கமாக இருந்தால் ஆ நீ நாலு மாதம் பத்து நாள் உட்கார்ந்தே ஆகணும் பிள்ளை பெற்றதோ இல்லையோ சொல்லியிருக்கணும் அது அந்த செய்தியில் என்ன செய்யலை நடக்கலை பிள்ளை பிறந்த உடனேயே நாலு மாதம் பத்து நாள் எல்லாம் போச்சு இப்போ நாலு மாதம் பத்து நாள் என்ற சட்டத்தை இஸ்லாம் எதுக்கு வைக்கிதுன்னு சொன்னால் நாலு மாதம் பத்து நாள் சட்டத்தை பிள்ளை என்ற வயிற்றுல இல்லை விளங்கிட்டா அந்த மாதிரி பெண்களுக்கு அந்த நாலு மாதம் பத்து நாள் இருக்குது பிள்ளை அந்த குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு ஒரு மாதத்துலேயோ பத்து நாள்லேயோ பதினஞ்சு நாள்லேயோ பிள்ளை பிறந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அவருக்கு அந்த சட்டம் என்ன இல்லாமல் போகிறத வச்சு இதில் மசலாக தோறும் நலவு தான் இருக்கின்றத நம்ம புரிஞ்சு கொள்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது உண்டு இது ரெண்டாவது என்ன சொன்னால் ஒரு பெண் உழைப்பதற்கு போகணும் அவங்களுக்கு வேறு வருமான வழி என்ன இல்லை என்று சொன்னால் தாராளமாக அவங்க என்ன செய்யலாம் உழைக்கிறதுக்கு போகலாம் அது இஸ்லாம் அதை என்ன செய்யுது சொல்லுது அப்போ அடக்குமுறை நோக்கமாக அதை என்ன செய்யணும் நீ உழைச்சாலும் சரி பொழைச்சாலும் சரி இங்கே தான் என்ன செய்யணும் உட்காரணம் வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் சொல்லியிருக்கணும் அப்படி இஸ்லாம் என்ன செய்யலை சொல்லலை உழைப்புக்காக என்ன செய்யலாம் போகலாம் அதே போல் கதியற்றவர்கள் ரசூல்லா இஸ்லாம் இதனால தான் சொல்கிறாங்க என கணவனற்றவர்கள் அதாவது விதவைகள் இவர்களுக்காக யாரெல்லாம் முயற்சி எடுக்கிறார்களோ உழைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு கூலி உண்டு என்று ரசூல்லா இஸ்லாம் அவ்வளோ சிலம் என்ன செய்தார்கள் சொல்லி காட்டினார்கள் எனவே இஸ்லாம் வந்து அடக்குமுறைக்காக செய்தால் இந்த வழிகள்லாம் என்ன நம்ம சொன்ன உதாரணங்கள் எல்லாமே என்ன செஞ்சிடும் பிழையண்டு ஆகிவிடும் அதே நேரம் இந்த நாலு மாதம் பத்து நாள் என்பது இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்க செய்யக்கூடாது இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால் முதலாவது விஷயம் திருமணம் முடிக்கக்கூடாது பிரதானமான விஷயம் இதாண்டா என்ன என்றது என்ன தென்றது திருமணம் முடிக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுதான் முதலாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் என்ன திருமணம் முடிக்கக்கூடாது என்றதை எண்ணுவதுதான் இதா இதான்றது அதுதான் அந்த நாளை எண்ணுவது இது முதல் இரண்டாவது என்ன திருமணம் முடிக்க கூடாதுன்னா திருமணம் முடிக்கிறத தூண்டமைப்பிலான அலங்கார ஆடைகள் என்ன செய்யக்கூடாது போடக்கூடாது அது மாதிரியான நகைகள் என்ன செய்யக்கூடாது அதாவது அலங்காரத்துக்கான விஷயங்களை போடக்கூடாது இதுதான் சட்டமே தவிர வேறு என்ன சட்டம் இருக்குது மற்றதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்படுத்திக்கின்றது எது ஒரே ரூமில் வைக்கிறது வீட்டில் உள்ள அண்டைக்கு பேசிக்கின்ற வேணாலும் பேசுகிறாங்க அண்டைக்கு விளங்கிட்டா அது பேசக்கூடாது ஆம்பளையே போகக்கூடாது இருட்டறையில் வைக்கிறது வெள்ளை ட்ரெஸ் போட்டு வைக்கிறது இது விஷயங்களை இஸ்லாத்துக்கு அதுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் என்ன இல்லை அஜினபி மகரபி சட்டம் எப்பயும் பேணணும் அப்பையும் பேணணும் அஜினபி மகரபி சட்டம் எப்பயும் பேணணும் அதே சட்டத்தை அங்கே என்ன செய்யணும் பேண வேண்டும் எனவே இதில் அடக்குமுறை என்ற பகுதி எதுவுமே இல்லை இரண்டாவது விஷயம் என்ன சொன்னால் கணவன் அழைத்தால் மனைவி போக வேண்டும் இது வந்து அடக்குமுறையான்னு கேட்டேன் இது வந்து அடக்குமுறையெல்லாம் இல்லை அந்த கணவனை தொடர்ந்து பாதுகாக்கணும் இதுதான் வழி முதலாவது புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் இந்த விஷயத்த ஒரு பெண்ணுடைய இடத்
வேறெங்கேயும் போகக்கூடாது சாட மாடையாக பார்த்தா கூட சச்சரவாக்கும் மிளகிட்டா என்ற எல்லா நிபந்தனைகளோடு யார் இருக்கிறாங்க பெண்கள் இருக்கிறாங்க பெண்கள் அந்த உணர்வோடு இருக்கிறாங்க ஏன் அடுத்த மனைவியை ரசூல் செல்லல்லா அவங்க வசல்லாம் அவர்கள் இரவுல போயிடுவாங்களோட ஆயுசாலாம் கோச்சுக்கல இல்லையா சண்டை பிடிக்க இல்லையா இது பெண்களுடைய அந்த உரிமை உணர்வு இந்த உரிமை உணர்வை ஒரு பெண் தக்க வைத்துக் கொள்ள சிறந்த வழியே என்ன தெரியுமா கணவன் அழைக்கிற நேரத்தில் அதாவது தேவைக்காக கணவன் அழைக்கிற நேரத்தில் அந்த பெண் பதில் சொல்வது என்பதுதான் ஆனால் இதுல இப்படி கேட்கலாம் ஒரு பெண் நோயாயிக்கிறார் ஒரு பெண் நோயாளி ஆகிக்கிறார் ஒரு பெண் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கிறார் அதாவது நோய் இல்லை அசோர்வா இருக்கிறார் அல்லது ஒரு பெண் பிள்ளைகளோடு மற்ற மற்ற வேலைகள் அப்படி ஈடுபட்டு அவங்க அவங்களால அதாவது எந்த விதமான கவனம் செலுத்த முடியல இந்த நேரத்தில் ஒரு கணவன் அழைக்கிறார் என்றால் கல்யாணம் பேசக்குள்ள அதை யோசிச்சிருக்கோம் இந்த சப்ஜெக்ட் வேறு இது அதல்ல இந்த பிரச்சனை எதோட சம்பந்தப்பட்ட தெரியுமா சீதனம் வாங்குறதோட அடிக்கிறதோட பொருளாதாரத்தோட ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையோட மார்க்கம் இல்லாத கணவனோட அதோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இது சட்டத்தோட சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல மனைவிய உணர்வை மதிக்காம ஒரு கணவன் நடக்கிறான்னு வைங்களே இது எதோட சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இந்த சட்டத்தோட சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அது அது இந்த சட்டத்தோட சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை ஒரு கணவன் மனைவி அழைப்பதே இல்லை நீ விரும்பின டைமுக்கு வாங்கிட்டு சொல்றாரு இப்ப இவர் நல்ல கணவரா இவர் நல்ல கணவர் என்று சொல்லிடுமா மத்த மத்த பிரச்சனை இருக்குதே அந்த பிரச்சனைகளோடு இதுவும் சம்பந்தப்படுது எது நீ நோயா இருந்தாலும் சரி என்ன நிலைமையா இருந்தாலும் சரி வந்து தான் ஆகணும் ஹதீஸ் சொன்ன சொன்னா அது பிள்ளை அப்படி ஹதீஸ் சொல்லவும் இல்லை இந்த மாதிரி நினைச்சால் அது அந்த கணவனை செலக்ட் பண்றதுக்குள்ள உள்ள விஷயம் மார்க்கம் உள்ள பண்புள்ள கனிமா ஹசல் பசரி அகமது அழகா சொன்னார்கள் மார்க்கம் உள்ள கணவனை உங்கள் மகளுக்கு தேடி கொடுங்கள் அவன் பிரயோசனம் அளிக்காது விட்டாலும் தீங்கு செய்ய மாட்டானா அவன் பிரயோசனம் அளிக்காட்டி என்ன செய்ய மாட்டான் தீங்கு செய்யாம என்ன செஞ்சிருவான் வாழ்ந்துருவான் இறுதி நிலை அவன்ட்டு அதான் இருக்கும் என்று எனவே இது இந்த சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மனைவி நோயா இருந்தாலும் என்ன நிலைமையாக இருந்தாலும் அப்படித்தான் வந்தாகணும் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில இல்லை அடுத்தது பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இன்றைய சமூக சூழல்ல இந்த ஹதீச வந்து கணவன் மாதிரி நடைமுறைப்படுத்துறதே இல்லை தொண்ணூறு வீதம் விளங்கிட்டா பத்து வருஷம் அஞ்சு வருஷம் தான் அதுக்கப்புறம் இவர் ஏடிஎம் மெஷின் அவர் வந்து என்ன வீட்டு வேலைக்காரி இதுதான் எங்க லைஃப் எப்படி கணவன் ஏடிஎம் மெஷின் அவன் யாரு வீட்டு வேலைக்காரி இதுதான் நடக்கு லைஃப் அவங்க வீட்டு வேலைக்காரியா வாழ்ந்துட்டு அவங்க ஏடிஎம் மிஷினா வாழ்ந்துட்டு இதான் லைஃப் ஏற்றுக்கு யார் கூப்பிடு யார் ஆரம்பிக்கிறது அப்படி என்கின்ற சுச்சுவேஷன் இங்கே போய்கின்ற இருக்குது ஹதீத் அடிப்படையில் நீங்கள் விளக்கத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னீர்கள் சொன்னால் இந்த ஹதீத் மனைவியை வடிமைப்படுத்தவோ கொடுமைப்படுத்துறதோட சம்பந்தப்பட்டதல்ல ஒரு மனைவியை கணவன் அழைத்தால் கட்டாயம் போகணும் என்று மார்க்க கடமையாக்கி இருக்கிற அந்த பெண்ணுக்கும் பாதுகாப்பு அந்த ஆணுக்கும் என்ன பாதுகாப்பு மனைவியுடைய சுக துக்கங்களை எல்லாம் கவனிக்காமல் உடல்நிலையை கவனிக்காமல் ஒரு கணவன் அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் அதோட குணத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல நீங்க செலக்ட் பண்ற நேரத்தில் மார்க்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாடு உள்ள மனை மகளை நல்ல முறையில் கவனிக்கக்கூடிய ஒரு மகளை செலக்ட் பண்ணிருக்கணும் ஒரு சகோதரர் ஒரு குறிப்பு சொன்னார் உண்மையில் அது இதை இந்த இடத்துல சேர்த்துக்கொள்ளாமல் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கிறது முதியோர் இல்லத்தை சேர்க்கிற சப்ஜெக்ட் இருக்குது இதை பற்றி சொல்ற நேரத்தில் ஒரு சகோதரர் சொன்னார் இதுக்கு முதல் காரணம் அந்த முதியோர்கள் தாண்டார் ஒரு முக்கியமான குறிப்பு சொன்னார் ஏன் அதாவது மனைவியா எடுக்கிற நேரத்தில் தன்ன மகனுக்கு மனைவி எடுக்கிற நேரத்தில் அவன் எப்படிப்பட்ட மக மனைவியா இருக்கணும் பார்க்கறது இல்லையா நல்ல நகையோடு வாரலா இல்லையா விளங்கிட்டா அப்படி நகை லொரி மாதிரி வந்து சேரணும் அது மாதிரி சொத்து சுகம் இருக்குதா இல்லையா அது இருக்குதா இல்லையா இதெல்லாத்தையும் பார்த்து என்ன செய்யறது கல்யாணத்தை முடித்து வச்சிடுறது அப்புறம் மன மருமகள் முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்பிட்டா நீ தான் செலக்ட் பண்ண முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்புறாள யார் செலக்ட் பண்றது நீ தான் செலக்ட் பண்ண கொஞ்ச நேரம் அந்த மகனுடைய தியாகத்தில் விட்டுருந்தா கூட அவன் என்ன செஞ்சிருப்பான் ஒரு நல்ல மார்க்கப்பட்டுள்ள பிள்ளைய சீதனம் இல்லாமல் முடிக்க போறேன்டா முடிச்சிருப்பான் அதெல்லாம் சரி வரா நான் சொல்றதா நீ கேட்கணும் பெற்றோர்கள் கட்டுப்பட்ட கடமை என்று சொல்லி சீதனத்தை அதிகெல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டு முடிச்சுட்டு பத்து வருஷத்துல அவள் தான் அனுப்பி வைக்கிறா போயிட்டு சொல்லி இப்படி சில குடும்பங்கள் என்ன செஞ்சிருக்குது நடந்திருக்குது அப்படி எல்லா குடும்பத்திலையும் அப்படி இல்லாது விட்டாலும் இப்படியும் நடக்குதுன்றாங்க எனவே இது நான் விரிவா சொல்றதுக்கான காரணம் சட்டத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்ல நம்ம செலக்ட் பண்ற ஆளோடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல எந்த கொடுமையும் என்ன கிடையாது ஜக்காத்துல என்ன சப்ஜெக்ட் என்ன விஷயம் கேட்டா சொல்லலாம் இல்ல என்ன ஜக்காத்து பாடம் பெரிய பாடம் இல்ல நான் ஏற்கனவே அதுக்கு பதில் சொன்னேன் அதாவது நம்மட்ட ஒரு பொருள் இருக்கேன்
எப்படி அதாவது நம்ம வாழக்கூடிய வசதியான நம்ம வீடு அதே போல் வசதியான வீடாக இருந்தாலும் சரி வாகனங்களாக இருக்கலாம் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வகைகளாக இருக்கலாம் இதுக்கு எதுக்குமே ஜக்காத்தி என்ன இல்லை இவைகளுக்கு எதுக்கும் ஜக்காத்தி இல்லை சரியா நீங்கள் ஓ நீங்கள் ஒரு கார் வச்சுக்கிறீங்க மகன் ஒரு கார் வச்சுருந்தால் அதுக்கு என்ன ஜக்காத்தி இல்லை ஒரு தரிசி நிலம் அந்த சார்ந்த என்ன அந்த புறம்போக்கு நிலம் ஒன்று இருக்குது இந்த நிலத்துக்கு என்ன ஜக்காத்து இல்லை இதுக்கெல்லாம் ஜக்காத்து இல்லை ஆனால் நீங்கள் சம்பாதித்து உங்கள்கிட்ட இன்கம்மாக இருக்கக்கூடிய அந்த நகைகளுக்கு அந்த ப பணத்துக்கு கட்டாயம் அது ஜக்காத்து உண்டு அதான் விஷயம் அதே நேரம் ரியல் எஸ்டேட் அந்த நிலம் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க ஜக்காத்து இது சம்மந்தமான விரிவான விஷயங்கள் கொஞ்சம் டைம் முடிவதனால நான் என்ன செய்ய முடிச்சுக்கிறேன் வெள்ளி 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 அதாவது ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராம் வெள்ளியில் ஜக்காத்து விளங்கிட்டா ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராமில் வெள்ளி ஜக்காத்து கடமையாகும் ஆண்கள் வெள்ளி எவ்வளவு அணியலாம் அது போல அவருடைய வசதி கேட்பு என்ன செய்யலாம் ஆண்கள் வெள்ளி அணியலாம் ஆனால் வெள்ளியில் அவர்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது மோதிரம் மட்டும்தான் காப்பு மாலை எல்லாம் இல்லை விளங்கிட்டா சொல்றேன் சரியா அதாவது வெள்ளி ஆண்கள் போடலாம் எடுத்து காண்டி காப்பு மாலை பயன் ரசூலா தடை செஞ்சுக்கலாம் மற்ற ஹதீஸ்ல ஆண்கள் பெண்கள் போல பெண்கள் ஆண்கள் போல நடக்கக்கூடாது ஜக்காத்து கடமையாக இருந்து ஐநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கிராமில் ஜக்காத்து என்ன செஞ்